Dzień dobry wszystkim i dobry wieczór. Dobry Dzień wieczór. Dzień dobry bardzo. Dobry wieczór. Dzień Panie dobry, Piotrze dobry. Nowicki, celebryci się spóźniają zawsze, ale my nie jesteśmy celebryci. To był po prostu przypadek. Znaczy we trójkę nie jesteśmy, bo jeden to jest. A to jeszcze ktoś przyjdzie? Nie, o tobie mówimy, panie celebryta. Nie wiem, nie znam, nie widziałam, a jeśli mam, to i tak zepsuję. No, ale... Celebryta, nie celebryta, sorki, jak ktoś bywa na defiladach, no to... No tak, tak. no. Uważaj, Wiecie, czy został przejdzie. zaproszony tak, na tą majową, no to... No to... Dobra, lecimy, bo ludzie Dobra. mówią, że za długo gadamy na początku. Wina... Dobra, dawaj, 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 miecho, miecho, miecho. Maciej mamy Licowski, Daniel Boćkowski, Paweł Jerzowski, Mateusz Lech. Przechodzimy do tematów. Przechodzimy, Przechodzimy do, tematów. do tematów. A tematem bardzo ważnym jest to, że szumnie zapowiadana przez niektórych, bardzo mocno akcentowana, wielka rosyjska tym razem kontrofensywa do re, ukraińskiej kontrofensywy, jakby na razie też się jednak nie zaczęła. Krótko mówiąc, wygląda na to, że obydwie strony próbują się zaszachować w taki sposób, żeby każda z nich zaangażowała swoje rezerwy wszędzie, gdzie jest to możliwe, przez to, Jedyny czas, kiedy Ukraina miała możliwość zbudowania odpowiednio dużych sił, które będą w stanie wykonać silną akcję ofensywną, zostałyby ten czas zmarnowany, gdyby zaczęli używać tego wszystkiego do łatania na bieżąco sytuacji na froncie. A tych sił zostało im około połowa z tego, co na początku <śmiech> przepraszam, mieli zdatne do użycia. W związku z powyższym szachy są istotne. Dookoła tego wszystkiego jednak dzieje się dużo więcej ciekawych rzeczy nie na polu walki w tym momencie, bo to są jakieś tam standardowe powiedzmy przeciągania liny. To co się dzieje w większym stopniu opisał świetnie Marek Meissner i kompletnie od siebie z innej strony robiąc wiwisekcję rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego Paweł Jeżowski. I o tym dzisiaj powinniśmy opowiedzieć więcej, bo to ma wpływ również na to, co się dzieje u nas. A w naszym przemyśle zbrojeniowym wygląda na to, że też zaczęło się w ostatnich dniach dosłownie dosyć dużo dziać. Proszę Cię Mateusz. Mhm. Piękną agendę w sumie zrobiłeś i mam do niej pierwsze pytanie. Ze względu, bo opowiedziałeś całą część wojskową. E... Więc możemy zakończyć, rozumiem. Cześć, Cześć, Cześć. Dziękujemy Państwu. Dziękujemy. Dzisiaj przejdziemy do ekonomicznej. E, nie, a... Albo Maćka zmroził, albo ma taką minę. Ci, dzisiaj przeszedłem na Chroma. Jest, zmroziło go. To nie jest przeszedłem na Chroma i znowu coś jest nie tak, więc to jest chyba kwestia komputera, czyli trzeba go zmienić. Dobra, Maćku, ja mam od razu pytanie, bo nie ma ofensywy do kontrofensywy. Nie wiem, czy jest jakieś słowo, które to określa. Ale to specjalnie e... właśnie tak to... Powiedziałem, tak, bo ale, tak ludzie ale, mówią. Ale powiedz mi, czy nie ma to związku właśnie z mostem i później z tym, jak płoną magazyny gdzieś tam na Krymie? Bo widziałem jakieś wrzutki, że bardzo duży magazyn, no, magazyn bardzo duży płonie, czy płonął, poligon cały. E, cały poligon. I czy to może mieć związek? I czy tych magazynów płonęło więcej, czy mniej? Bo szczerze mówiąc, ja tego nie obserwowałem. Jakbyś mógł nam to streścić, co się działo w ostatnim tygodniu z tej kwestii. W ostatnim tygodniu ukraińskie siły wykonały kilka ataków na różnego rodzaju e, miejsca, dysloka kilka, ale miejsca dyslokacji, magazyny, e, znowu na jakieś stanowiska dowodzenia, koszary i oczywiście najważniejszy atak, czyli sam most Kerczeński. Mhm. To jest właściwa nazwa. W związku z tym Doszło do tego, że nałożyła się na to jeszcze sytuacja w obszarze no, handlowym i dyplomatycznym, czyli zakończenie umowy zbożowej, czyli że Rosja powiedziała, że, do niej, że, nie, że nie będzie jej kontynuować. Na co w międzyczasie <śmiech> Turcja zareagowała tym, że ona będzie chętnie kontynuowała zapisy tejże umowy i będzie pozwalać na transport przez swoje wody terytorialne. Od razu dogadano się, że ruch statków może się odbywać wodami terytorialnymi Bułgarii i Rumunii, więc jest ok. I w związku z tym Rosjanie zaczęli wykonywać ruchy odwetowe. I skoro ta umowa nie działa, jest wysoce prawdopodobne, że Ukraińcy pokazali im żółtą kartkę atakując most, w sposób taki, że wyłączyli na razie połowę jego zdolności ruchu kołowego, 
ale część kolejowa ciągle stoi. Jeżeli będzie to konieczne, jestem pewien, że mają środki właściwe, Ukraińcy ku temu by skutecznie zaatakować również most kolejowy i wtedy z trzech dróg zaopatrywania, jakie ogólnie Krym ma, czyli dalej lądem przez ten korytarz lądowy od Rostowa, statkami i okrętami oraz przez most kerczeński, jeśli to zostanie skutecznie przecięte, no to je, dwie, trze, tak naprawdę dwie trzecie możliwości im tylko zostaną, ale rozładunki i załadunki wszystkiego w portach są o wiele bardziej czasochłonne niż tego typu operacje logistyczne z wykorzystaniem kolei oraz pojazdów drogowych, więc to mocno spowolni zdolności zaopatrywania Krymu. I teraz tak, zaraz potem, co zrobili Rosjanie, zaczęli atakować, to już dwa dni takich ataków, zaczęli atakować infrastrukturę portową, przede wszystkim Odessy, ale i też Mikołajewa. Więc w ten sposób mogą spowodować, że armatorzy statków i ubezpieczyciele nie będą chętni na to, by zezwalać na wchodzenie do tych portów statkom, które miały odbierać ładunki zboża. Więc coś w ten sposób osiągnąć mogą. Jednocześnie się pojawiły śmieszne rosyjskie warunki w tym zakresie, że oni wrócą do umowy zbożowej, jeśli. No i tutaj chodzi o jakiś gazociąg z amoniakiem i parę innych rzeczy. No, generalnie zostali wyśmiani przez zarówno Turcję w tym wypadku, na ile można zobaczyć w mediach, i no oczywiście przez Ukraińców. Ale teraz te wszystkie magazyny. Ten magazyn, o którym mówisz, który ciągle jeszcze płonie, znajdujący się dosyć blisko, jak gdyby powiedzieć, przedmościa tego mostu kerczeńskiego na terytorium Krymu powoduje, że będąca w pobliżu autostrada przez długi czas była wyłączona z ruchu ze względu na ryzyko, że tam upadną jakieś odłamki albo jakaś broń. To jest chyba starokrymski się nazywa ten poligon, czy jakoś tak. I przy tym poligonie były potężne magazyny. Kiryjański. Dobra, nie ważne. Starokiryjański, tak? Chyba tak. No i te magazyny płoną cały czas. Jest to niebezpieczne. Jakiego rodzaju amunicja tam była, trudno mi jest powiedzieć, ale możliwe, że to był magazyn floty, więc jeżeli są tam torpedy i tym podobne rzeczy, albo miny morskie, to to są wszystko wielkogabarytowe rzeczy, w których jest naprawdę dużo materiału wybuchu i strefa niebezpieczna to nie będzie 100, 200 czy 300 metrów, ale może być o wiele większa ze względu na to, co w tym magazynie było. A panowie, ale to powiedzcie mi, bo to rozumiem, że jakiś czas temu było, była informacja taka. Rosjanie się nauczyli, nie, nie zostawiają w jednym miejscu dużo uzbrojenia. Czy to, co teraz tam wywaliło w powietrze, to jest coś potężnego? Tak na skalę, tak. wiecie, na skalę wojny, że nie wiem, dwa razy tylko coś takiego było zniszczone, czy coś takiego? To jest aż tak duże? Tak hmm. dużego magazynu rosyjskiego mhm. nie kojarzę. Takie rzeczy Czyli to był największy się... w historii tej wojny, yy... tak? Możliwe, że był największy rosyjski. Okay. Natomiast pamiętajmy o tym, że przed wojną Rosjanie sprytnie yy, spowodowali, najprawdopodobniej ich służby, wysadzenie wielu składów amunicji na terenie Ukrainy, które były większe od tego jeszcze. O, to, to tej informacji tak, w ogóle nie tak. znałem. Bardzo Takie ciekawe. rzeczy się działy mm-hmm. przed wojną. I yy, to był, jakby powiedzieć, to element dwóch rzeczy. Jedna, korupcja i stamtąd nie jedna rzecz była sprzedawana na lewo. Z drugiej strony <śmiech> działania agenturalne, które dzięki temu wysadzając ukrywały fakty w postaci śladów kradzieży tego towaru i sprzedaży na lewo gdzieś nie wiadomo gdzie. Stałeś się bl- fioletowy. Jezniku. I okay. znikł. On I... tak ma często. Znaczy, ja potwierdzę to, co Maciek mówi, bo ja spotykam się również z takimi informacjami. Ten magazyn na Krymie, jeżeli chodzi o amunicję, to był jeden z większych. Możemy dyskutować, dlaczego oni to tak zostawili. Wydawało się, że to jest poza zasięgiem też, nie? Dokładnie. Wydawało się, do niedawna było mm-hmm. poza zasięgiem. Bo, no bo to, to pytanie, co to, to uderzyło? Trzy drony podobno. Okej. Okay. Takie teraz... są, znaczy tak świadkowie twierdzą, no ale wiesz, no jak to świadkowie, tak, rosyjscy mogą się mylić, tak. Ukraińcy już wdrożyli produkcję małoseryjną tych swoich dronów o zasięgu kilkuset kilometrów. Hmm. I 
w jakim one trybie pracują, trudno mi jest powiedzieć, ale jest całkiem możliwe, że one po prostu na sygnał lecąc i według zadanych koordynat mają dolecieć do celu i detonować tam albo przyziemiając detonować i one mogą mieć między nawet 30 a 70 kg madunku wybuchowego w swojej głowicy, więc całkiem sporo. Tam wiesz, wystarczyło, że jeden trafił i dobrze trafił. Tak, to, było to jest już reakcja na... łańcuchowa. A jeżeli trafili w trzy budynki, a tam tych budynków było kilkanaście widocznych, no to masa krytyczna się z tego wytworzyła odpowiednia, żeby, żeby się działo. Ja przepraszam, jeśli znowu zamarłem, ale najwidoczniej muszę zmienić komputer, bo to już działam na wszystkich możliwych tych mhm. wyszukiwarkach, żeby było lepiej, ale ciągle jest coś nie tak. Więc czekam. Tak, ja tylko chciałem jeszcze powiedzieć, bo tutaj dodałeś Mateusz, od, jaka była też chronologia, to, mhm. bo to też jest istotne. Chronologia była taka i o tym było mówione, ale chyba mało, że atak na most, ten kerczeński czy krymski, był w ostatnim dniu albo w momencie, kiedy Rosja wycofywała się z umowy zbożowej. To nie było Dosłownie. tak. Ogłosili, mhm. że się wycofują i nastąpił atak na most. Okay. A więc i to jest takie, wiesz, też takie ostrzeżenie i pokazanie Rosjanom. Zobaczcie, możemy zaplanować w dowolnym momencie atak na najważniejszy wasz obiekt strategiczny. Szczególnie, nie jesteście w stanie przeciwdziałać temu, co znaczy, że atak może zostać powtórzony. Mhm. Na przykład na most kolejowy. Ja jeżeli, i wiesz, i to mogłoby być takie na zasadzie, jeżeli nie zmienicie zdania, tak, odnośnie na przykład umowy zbożowej. Taka twarda negocjacja. Tak, takie twarde powiedzenie, no zobaczcie, nie? Efekt dla Rosji, wbrew temu, co nasi generałowie mówią, jest większy niż w przypadku pierwszego ataku. Bo w przypadku pierwszego ataku on był symboliczny, efektowny. W przypadku drugiego ataku on ma skutki i militarne, i oczywiście też piarowe, może mniejsze niż pierwszy, tak? No bo jednak jest drugi i nie jest tak spektakularny, nie wybuchła ciężarówka, nie było wielkiego boom pokazanego w telewizji. No niemniej e, drogi w tym momencie na Zaporożu zostały mocno przytkane. Teraz te ataki na ten poligon spowodowały następną panikę wśród tej ludności miejscowej. No i wiesz, no i to i będą następne prawdopodobnie ataki, tak? czyli będziemy mieli takie lato krymskie, co będzie powodowało, że ta ludność cywilna będzie chciała opuścić ten Krym często. No jeżeli nie może opuścić przez Mostem. most, no to będzie musiała pchać się przez to Zaporoże, a to Zaporoże jest cały czas pod ostrzałem. Tam jest bardzo duży problem, jeżeli chodzi o Mariupol, ponieważ pamiętajmy, że ta powiedzmy autostrada czy droga ekspresowa, która biegła wzdłuż, wzdłuż powiedzmy jednego morza i drugiego, wzdłuż głównie azowskiego, I tuż przy w wielu miejscach ma zwężenia, jest remontowana, była remontowana. tak? No i w tym momencie no to wyglądało tak, o, że jeszcze do wczoraj no były korki 10km, tak? To dobra, ja, ja może uzupełnię mhm. kwestią i zapytam od razu was, bo to akurat wyczytałem na obcych e, gdzieś tam źródłach amerykańskich czy, czy mhm. YouTube'ach po angielsku. Ponoć e, zamach był przeprowadzony za pomocą sterowanych lub zaprogramowanych skuterów e, wodnych. Czy możecie mhm. to potwierdzić? To znaczy, że jest to jedna z generacji produkowanych obecnie na Ukrainie dronów pływających. Na Pierwsza i druga mhm. generacja były czysto tylko i wyłącznie pływające na wodne. Jest mhm. jedna generacja podwodnych z wystającym takim jakby peryskopem i kamerą, która pozwala śledzić. No to te, do których od... dosyć często strzelali ostatnio. Tak, one a, podpływały. tak a te ostatnie, tak jakby wykorzystując y, te water jety, bo mhm. jest to o wiele tańsze mhm. y, niż robiąc to wszystko w tej technologii jak dla pierwszych dwóch generacji. Rzeczywiście na tym były one oparte i uderzyły w czyli, ten... czyli to jest prawda, że to skutery takie, co się wiecie, wypożycza, żeby pojeździć, nie. zostały nie, no nie takie. Nie, 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 n
No i okazało się, że piekielnie skuteczny, no bo jednak trafiono bardzo precyzyjnie w filar, doprowadzając do zerwania całego przesła i uszkodzenia filaru, bo tam z przesłem samym to mogliby sobie pewnie poradzić. Ale wyłączenie filaru znowu z uszkodzeniem filaru to jest dokładnie to samo, co mieli, kiedy im im ciężarówka rąbnęła i to się złożyło i zerwało. Bo te filary jednak, one zawsze są wrażliwe, szczególnie na tych łączeniach, no to praw fizyki się nie zmieni. To rzeczywiście będzie dla nich duży problem, bo znowu zdejmowanie całych nitek, odtwarzanie filarów, wzmacnianie całego osadzenia, trochę robotki. Dobra, to ja tutaj odpowiadam odnośnie Martina. W sobotę jedziemy razem na spotkanie. Martin po prostu pracuje. Ma zmiany różne i akurat czasem tak ostatnio wypada, że jest w czwartek wieczorem w pracy. Natomiast pisaliśmy godzinę temu i jedziemy i się widzimy wszyscy w sobotę, więc wszystko jest ok. I drugi temat, który chciałem wtedy poruszyć, czyli to nie są takie skutery, bo tam widziałem taki print screen, że to taki skuter wodny, myślałem, że wow, nie taki tak przerobili. Ok, to jest jedno. Drugie informację czytałem taką, że jedną nitkę są w stanie za, naprawić do końca sierpnia, a drugą do października. Czy słyszeliście takie mm, informacje? Nie, 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 nie. A to skąd? Do ja połowy słyszałem września. do połowy września. Tą mm-hmm. szybciej, co mogą zrobić. Mm-hmm. Okay. A drugą, Zadaliśmy. niestety, bliżej końca roku. Okay. Ale to jest jak, zdejmą, jak zdejmą dopiero y, z filarów y, obie nitki, to się mm-hmm. ustali, jakie realne są straty. Bo na razie dobra. mogą dużo mówić. Do tego Jeżeli filara muszą... jest spękany i, całą, i całe to osadzenie znowu y, jest y, zniszczone mocno pod wpływem tej siły wybuchu, no to mm-hmm. niestety będą musieli całkiem solidnie filar przerobić i wtedy nie ma znaczenia, która ani jednej, ani drugiej nie położy. Okej, to kolejną informację, którą słyszałem, że na jesieni i zimie to takie prace są dosyć skomplikowane ze względu na pogodę na morzu. Czy to też możecie potwierdzić? Tak, na pewno. No to fajnie, to ja sobie uzupełniłem tą wiedzę. I jeszcze jeszcze jedno, Mateusz, oni muszą wybudować specjalny most, żeby dźwigi mogły wjechać. Okay. Do tej, w tym miejscu, w którym jest uszkodzenie. Mm-hmm. I ten most, jak gdyby tak naprawdę dla dźwigów, to jest 250 metrów. Mm-hmm. I to nie może być jakiś tam pontonowy, tylko to musi być tymczasowy, ale jednak wiesz, jakoś Stabilne. utwardzony. I do tego 15 września to jest bardzo taki optymistyczny wariant. No ja nie mówię, że się nie wydarzy, no bo nie wiem tego, nie jestem tutaj inżynierem. Natomiast jak czytałem na forach i wypowiedzi, no to wszyscy wskazywali, że to jeżeli wszystko będzie szło dobrze. Dobra, to kolejne pytanie odnośnie tego mostu. Jak gdzieś wyczytałem, ale to po rosyjskiej stronie propagandy, że koszt naprawy tego mostu to będzie około 11 milionów dolarów. Z tego co mówicie, to jest jednak do pół roku pracy, do budowania jakiegoś mostu, do konstrukcji. Wygląda mi, że to się nie spina finansowo. Czy, czy uważacie, że to jest y, możliwe za tak niską kwotę? Rubel traci na wartości. Nie możliwe. Kompletnie A, Rubel traci na wartości. No tak. tak, no bo popatrz. <laughs> że było 20, ale w miesiąc zmniejszyło się na 11. Żeby wybudować okay. te 250 metrów bypassu, po którym będą się poruszały mm. dźwigi lub też mm. ruch będzie tymczasowo opuszczony, tak, to teraz tam tak, też jest to pom- będzie pływające, czy sięgnie aż do dna, w zależności od technologii, kupa forsy. Mm-hmm. Bo to nie, nie przycumujesz od tak sobie, nie wiem, jakiegoś stateczku i po nim tego No nie i nie ma fabryki, która ma te przęsła i za chwilę przywiezie. Wiesz, Drugi, to nie jest tak, że tam barki jeden, będą pchały w jedną i w drugą tak. stronę i to tylko, żeby się przeprawić, nie? Że jak tak, tak, ta jest jodę. taka, że przęsło to jest jedno, potem trzeba to wszystko ustawić, potem na to będą dopiero nawierzchnie odpowiednie kładzione, to wszystko zgrywane, także... No, a tych przeseł raczej chyba nie zbudowali sobie kilku na zapas, pomimo tego, co było wcześniej, nie sądzę. Więc muszą to wszystko też, te kratownicy to wszystko zrobić. No, będzie trochę zabawy. A pamiętajmy, jeszcze... tam jeszcze jest tak zwana tabelka, która trzyma łączenie dwóch przęs, yy, dwóch, yy, tak, tych przęseł mostowych, mm-hmm. a tak naprawdę muszą zdemontować i w prawo, i, i w lewo od uszkodzonego tak. filaru i belki nośnej, tak? To ja jeszcze Więc... mam dla was jedną informację. Akurat tak, tak ale mi się jeszcze, dużo jeszcze... zapamiętało z tego Ma, tematu. Mateusz, no? bo no? jeszcze jedna rzecz, bo my się skupiamy na tym, co widzimy. Tak. Mhm. A no. mogą być też uszkodzenia, które powiedzmy tak. my nie widzimy, 
strukturalne. No i kto, którym mi nikt się nie chwali, tak? A więc może się okazać, Wiadomo, że, że to był dron wodny. On tak? uderzył na poziomie mm. wody w to. Tak. Jeżeli Od była spodu. siła, która była zdolna zmieść całą nitkę przęsła i zrzucić je, to ten wybuch był naprawdę solidny. A tak naprawdę wcześniej te wybuchy spowodowały, że te nitki się załamały w tym samochodzie, one zapadły się, natomiast wtedy te straty, ta, ta cała siła wybuchu była od góry, ona inaczej się rozkładała, więc rzeczywiście może być tak, że te przęsła, jakie zaczną robić, jak zobaczą, gdzie ono jest skruszone, gdzie to jest popękane, to, to może być zupełnie inaczej, szczególnie, że no, to są te najbardziej wrażliwe części, jeżeli chodzi o niszczenie ze względu na pogodę, na zimę, na wszystko. Więc no, po, nie mówiąc już o tym, że łatwiej będzie potem zniszczyć ten tymczasowy most w razie czego, e, przy, no tak. przy tych nitkach. A to jeszcze jedną ciekawostkę wam powiem, bo bardzo fajny artykuł przeczytałem. Półtora roku trwa wojna i wiadomym jest to, że ten most będzie atakowany. Ponoć istnieją coś, istnieje coś takiego jak bariery antytorpedowe, po prostu betony, które się ustawia wcześniej, żeby amortyzowały uderzenia w takie, w takie właśnie przęsła mostu. I Rosjanie o tym wiedzieli, nawet chwalili się gdzieś na grafice, że mogą coś takiego zrobić. Była taka grafika z delfinami, wiecie, z tymi pływającymi Widziałem. systemami i ponoć była tam też oznaczona właśnie takie, takie bariery, były oznaczone antytorpedowe. I półtora roku nikt nic z tym nie zrobił. Więc myślę, że ktoś może też za to dostać po uszach. Co sądzicie? Ja nie wiem, czy ty nie mówisz przypadkiem o tak zwanych sieciach przeciwtorpedowych. Czyli Być odpowiednio... może jakieś bariery. Nie? Tak, roz, rozpina się takie rzeczy i te sieci są z linek stalowych, że z chwilą, kiedy w odpowiednio drobnych oczkach, jeżeli nad, nadpływa pod wodą, bo torpeda jest pod wodą, tak? <śmiech> to wtedy powinna w tym ugrzęznąć lub zdetonować na tej sieci. Natomiast to był dron pływający mhm. na wodny. Więc on nad nią, przy jego mhm. bardzo minimalnym zanurzeniu, on mógł spokojnie Przykładam. się prześliznąć i tu by nie było żadnego, to by nie zdało egzaminu. Czyli możliwe, że ta bariera jest tylko pod wodą, a Ukraińcy wymyślili sposób, jak ją ominąć, tak? Tak, nie wiemy, Pytanie, co jest pod wodą. Czy, czy wzdłuż całego mostu też tego nie dali, jeżeli mamy inteligentne... Pod mostem jest tor wodny, którym się dokładnie. przepływa statki na Morze Azowskie. Tym przechodzą. bardziej nie, nie postawią. Okay, e, okay. Jeszcze jedna rzecz, Mateusz. Dzisiaj rozmawialiśmy, po raz kolejny przypominam, że Rosjanie są mistrzami w planowaniu. Tak. Tak, ale nie w realizacji. Więc być może zaplanowali, ale nie zrealizowali. Tak. E, no druga rzecz, wydaje się to faktycznie trudne do realizacji. No niemniej, wiesz, no pamiętasz, że oni zapewniali, że most Kerczeński jest bezpieczny mhm. przed drugi pierwszym atakiem. Nie będzie takiego. No. Tak. Przed drugim atakiem, że już nie będzie takiej możliwości w ogóle. To do trzech razy sztuka. To, tak, i jak teraz będzie trzeci atak, no też będą zapewniać, mhm. że, że już jest y, zabezpieczony jeszcze bardziej. No, no wydaje się, że nie są w stanie tego mostu zabezpieczyć. Po prostu. Okay. Okej. Okay. Dobra, to myślę, że temat mostu i magazynów byśmy sobie gdzieś tam zakończyli. Znaczy o tyle trzeba powiedzieć jeszcze zdanie jedno na koniec mm -hmm. o tych magazynach. No oczywiście. Skoro mają teraz problem z dowiezieniem tego, co trzeba, a te magazyny walnęły, mm -hmm. to jest w tym momencie duża posłucha z, zarówno tym asortymentem uzbrojenia, jeżeli jeszcze w pobliżu były jakiekolwiek magazyny cywilne, nie wiem, z żywnością, to mają zanotowane spore straty w tym zakresie były. i łatwo nie będzie można tego uzupełnić. Ty, Paweł, mówisz, że były coś chciałeś były. dodać, że jakieś jeszcze magazyny i tak dalej? Bo tak, bo to czytałeś. z tego, co przynajmniej ja wyczytałem, no to nie tylko magazyny a, tam były, które mm, mieściły amunicję, ale też inne rzeczy. Tak, okay. więc było jakieś... No bo oni uważali tą część jak gdyby za bezpieczną, oni sobie tam zeskładowali bardzo dużą ilość. Czy też, no postarali się też rzeczywiście to zrobić dosyć solidnie, bo tam widać było i obszar zabezpieczenia i te antywybuchowe mm -hmm. zabezpieczenia. Natomiast tak. jeżeli to rzeczywiście trafiło na przykład w magazyn Torped i trafiło w te... Wszystko wskazuje, że tak. Mm -hmm. No to wtedy nic nie pomogło. Tam, wiesz, wiedział, bo oni wszystko jak gdyby mieli tam takie... Cuzamen, tak? Czyli mieli i torpedy, 
Polski na przykład tam były magazyny z, y, związane z paliwami, nie? Jak gdyby wszystko mieli wspólne i to było, wiesz, umiejscowione na poligonie, który z ich punktu widzenia był poza zasięgiem ukraińskiego... A no, powiedzcie mi, jeżeli rakiet. to poligon, to tam jakieś ofiary w ludziach, bo ja nie, nie śledziłem tego oddział nie. jakiś się ten? Nie. Wybuch. Znaczy to była ta część, poligonu, ta część poligonu, gdzie są składy mhm. środków bojowych. Okay. Ja wszelki niedopałkowa nie dopuszczali, tak przyleciał. Dobra. Dobra, to ja bym może zakończył temat i przeszedł do... Ale jest jeszcze jeden tam temat, wiesz co Mateusz, bo wszyscy zastanawiają się, jak to jest możliwe, że te drony wpłynęły. I to jest faktycznie takie duże pytanie. No Rosjanie wszystko twierdzi, wskaz... że statków cywilnych spuszczono to wszystko i że to były statki zbożowe i między innymi dlatego oni nie chcieli przedłużać tej umowy. Wymyślili sobie hmm. tak, tak, to Tak, tak, ale to na Morzu Azowskim musiało zostać spuszczone. Tak? Mhm. I co oznacza, że jak gdyby tak jak sobie, wiesz, z korytarza puścili, wiesz, no pytanie jest, jak oni sobie wpuścili na to Morze Azowskie, bo wygląda jakby z Morza Azowskiego one wpłynęły. Czyli z terytorium kontrolowanego przez Rosjan. Tak. Albo to jest, najpierw wiesz, przeszły pod mostem w określonym miejscu i przy, uderzyły z drugiej strony. Też możliwe, bo w każdym razie cel, cel był bardzo dobrze wybrany, miejsce było świetnie wybrane i tutaj nie było żadnego przypadku na zasadzie poleci i może w coś trafi. Oni doskonale Ale wiedzieli... to chcecie powiedzieć, że mogły być bariery z jednej strony, a one popłynęły z drugiej strony mostu, od strony rosyjskiej? Wszystko możliwe. Wszystko wskazuje, że właśnie trafiło od strony rosyjskiej, od Morza Azowskiego. O. Żeby zwiększyć poziom zamieszania przy wyjaśnianiu. O. No o. i teraz wiesz, wszyscy oczywiście zastanawiam się, jak to Bo rozumiem, od strony ukraińskiej jest linia kolejowa, tak? A od strony y, rosyjskiej jest ta linia y, Czy oni drogowa? się bronili przed, na, przed tą stroną morską, y, z której y, wszystko mogło być, bo dopłynęłoby po prostu z obszarów y, tych, gdzie idą y, szlaki handlowe. Mhm. Bo oni cały mhm. czas twierdzili, że to z, mhm. prawda, ze statku zbożowego spuszczono i tak dalej. I być może, że nawet chcieli to, chcieli to podłączyć po prostu do, do tych swoich sankcji i do tego, że, że to zrywamy te umowy, no bo prawda, wykorzystano flotę handlową do tego, by nas zaatakować. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, czy ktoś jeszcze coś ma do dodania, bo próbowałem zmienić temat trzy razy, ale <śmiech> mieliście jeszcze do uzupełnienia wszystko? To chciałbym... Chciałbym poruszyć temat realnych możliwości przemysłu obronnego w Rosji, bo Paweł dzisiaj napisał świetny artykuł i za chwilę po Pawle uzupełnił to też swoim wpisem Marek Meissner. Dokładnie I tak. Marka będzie reprezentował Maciej, a Paweł będzie sam siebie reprezentował. Myślałem, że ty będziesz mnie reprezentował. No. Mógłbym, ale skoro jesteś, to, wiesz, to, to wypowiedz się, to zacznijmy od ciebie. No słuchajcie, no wygląda to tak, to, to był bardziej taki ekonomiczny artykuł niż mhm. militarny. No ale łączymy tu akurat te dwa wątki. Ponieważ no, Rosjanie, tak jak wiecie, w zeszłym roku rozpoczęli inwazję na Ukrainę i rozpoczęli jak gdyby dwa, dwa procesy. I dwa procesy wydają się na ten moment niewystarczające. Pierwszy to jest mobilizacja żołnierzy. No i była mobilizacja we wrześniu, październiku jeżeli chodzi o powszechną mobilizację. Teraz też trwa mobilizacja, tylko ona już nie jest tak duża, jak była ta we wrześniu i w październiku. I drugi proces to było przestawienie gospodarki na tryby wojenne. I to tak naprawdę zaczęło się dopiero w październiku. To znaczy oni twierdzili wcześniej, że w lipcu coś zaczęli. Nasi eksperci to podchwycili i wszystkie te plany, które Rosjanie przedstawiali, sprzedali jako realizację. To znaczy Rosjanie twierdzili, że są w stanie zwiększyć produkcję czterokrotnie przez to, że zwiększą liczbę firm, która jest zaangażowana w tą produkcję i tych firm, które współdziałają, bo to nie chodzi o to tylko, że jest jakaś firma, która coś produkuje, ale jest jakiś tam wianuszek firm, które obsługują. No i tutaj mieliśmy taką sytuację, że faktycznie na koniec 2022 roku ta liczba firm zwiększyła się przynajmniej pięciokrotnie, jak i również wprowadzono tak naprawdę ciągły tryb pracy, jeżeli chodzi o, o, te, o, o te przedsiębiorstwa wojskowe. Ale 
na koniec roku większość jak gdyby ekonomistów wskazywało, no i również na początku roku mieliśmy też takie dane w styczniu, że nie ma jak gdyby efektu jeszcze. Czyli mamy sytuację taką, <śmiech> mamy sytuację słuchajcie taką, że mieliśmy na przykład te odczyty z tych satelitów, zanieczyszczenia, no różne jak gdyby rzeczy, które wspomagały te informacje. Szczególnie jeżeli patrzyliśmy na kilka regionów tych, gdzie jest zgromadzony ten przemysł wojskowy, nie widać było zwiększenia. Dlaczego? Dlatego, że w zeszłym roku i tak mniej więcej do marca Rosjanie głównie zajmowali się nie produkcją, tylko wyciąganiem sprzętu z magazynów, często takiego głębokiego magazynowania i wysyłaniem ich na front. Część tego sprzętu było łatwo powiedzmy odświeżyć, część wymagało remontów, najczęściej nie za dużych, ale jakiś. Natomiast problem tak mniej więcej rozpoczął się w marcu, kiedy się okazało, że ten sprzęt, który już został, wymaga albo bardzo głębokiego remontowania, na przykład silnika nie ma, nie? Albo... Ale mówisz o marcu 2023 już. Tak, już marcu 2023. No i wtedy, no lub wyciągania na przykład takich dosyć muzealnych sprzętów. No i tu pewnie Maciek się wypowie, bo ja nie chcę jak gdyby tutaj wypowiadać, jakie to były modele czołgów, ale jak gdyby Rosjanie tak widać było, że tak schodzili, nie? Wcześniej to było tam T90, potem T80, tak. To ja teraz tak od razu może coś uzupełnię. Mhm. Ścieżka ewolucji rosyjskiego, rosyjskiej broni pancernej, <śmiech> pomijając oczywiście mnóstwo różnych prototypów. To wyglądała tak. Poprawiona wersja czołgu T-34 w czasie jeszcze II wojny światowej. Już potem opracowywano czołg T-44, który jednak nie zawojował świata i po nim już to, co się pojawiło, dojrzalszy, lepszy wóz, czyli T-54, szybko udoskonalony do poziomu takiego, że dostał nową nazwę i nazywał się już T-55. Następnie pojawił się czołg, z mocniejszą armatą, bo cały czas tutaj też był ten progres, że armaty rosły i przechodzono od scalonego naboju, w T-34 to było 85 mm, taki odpowiednio długi nabój, przez 100 mm w przypadku czołgów T-54, T-55, następnie w czołgu T-62, który miał być skokowo lepszy, to już było 115 mm, Potem pojawił się czołg T-64, który był konkurencyjnego biura i już poszedł w lepszym wydaniu i ostatecznie to, co weszło na szeroką produkcję, już miało armatę 125 mm rozdzielnego ładowania. To była jakościowa zmiana. I po czym pojawiły się czołgi T-72 i konkurencyjny do niego T-80, gdzie T-72, 64 dał dużo z siebie do czołgów T-80 i ostatecznie potem w Charkowie produkowano wersję dieslowską tego, tych czołgów do silników tam opracowanych i sobie już po tym jak się wyłoniła niepodległa Ukraina dalej z tym w jaki sposób tam prowadzono produkcję, a na bazie tego czym jest czołg T-72 wymyślono nowszą, na początek eksportową, ale później już też wersję własną, czyli to czołgi T-90, które są teraz w wersji tej Proryw 3 z kolejną generacją tej 125mm armaty, współczesnym, najlepszym wyposażeniem rosyjskiej armii oraz zmodernizowane czołgi T-72B3. A teraz obserwujemy, że schodzimy. Czołgi T-90 i T-72 w uproszczonych wersjach na potrzeby wojny, a przepraszam, operacji specjalnej. Nie, wojny już piszą tam. Wiesz. Już, <grym> już, tak, operacji tak, wojskowej, tak. Pi- wojennej piszą te tak, Na już, te potrzeby. Już, no, ale już czasami piszą też wojny. A, nie wystarczają. B, y, jest ich za mało. C, nie do końca jest z czego je robić, bo oni najwięcej ich przez modernizację robią, a nie przez nową produkcję. I zaczynają wybierać cały czas, schodząc generacyjnie w dół. I teraz jest ten ruch wsteczny. Były te 90, te okay, 80, mnie się zamroził. 72, 64, 62 i sięgnęli już do T55, a nie wiem, czy to na potrzeby kurde śmiechu, czy na serio, 
ale no Marek serio? znalazł materiał, w którym rosyjski deputowany do Dumy sugeruje, by wysyłać na front jednostki uzbrojone w T-34 z armatą 85 mm jako taką organiczną artylerię, tak jakby działa pancerne, bo do niczego innego się nie nadają, do bezpośredniego wspierania piechoty w obronie lub w natarciu. To powiedzcie mi tylko szybko i ten przejdźmy do Pawła, czy taki czołg, ten T-34, on ma siłę ognia mocniejszą niż taki piorun na ramienny? A ty mieszasz... Zależy. Broń no dobrze, ja, ja, wiem, że, ja wiem, że ja mieszam. Okay. Ale broń przeciwlotniczą no. w tym momencie atrapą artylerii samobieżnej. No dobra, no ale masz coś takiego bazukowatego, ja się A, na tym nie znam. Czyli jakiś granat. Tak, tak, okej, okay, no, nowoczesny, który jeden hopek sobie nosi, a te 30 coś. To powiedzmy taki zwykły, nawet ruski granatnik przeciwpancerny. Ma jedną mhm. rzecz, zasięg do 500 metrów, taki podstawowy mhm. granatnik. Tymczasem T-34 strzeli ogniem na wprost, na spokojnie na 1000 metrów, nawet troszkę więcej, a ogniem pośrednim no na 4. Okay. Więc jest to różnica. Jeszcze odrobinę pancerza ma. Natomiast jak tak, podejdzie... Zatem lepiej strzelać z czegoś, co ma trochę, że tak powiem, metalu wokoło, niż się wychylić tak. i strzelać. Natomiast jak się nawet zbliży na odległość... Jak się zbliży na odległość skutecznego strzału każdego granatnika, w tym tego podstawowego RPG-7, to zostanie z niego tylko, jakby to powiedzieć, kadłub otwarty jak tulipan bez wieży. No. Czyli wyszło na moje, lepiej mieć takie drobne, się tu gdzieś przebiec, strzelić, rozwalić. Oni budują czołg, pakują tam cztery osoby, a można to roz, rozwalić praktycznie wszystkim w tym momencie? stacjonarnych raczej nie. Tą współczesną <śmiech> bronią przeciwpancerną na pewno, a natomiast przeciwpancernych pocisków kierowanych Żal by mi było na tego typu czołgi, żeby je marnować. Czyli, czyli to jest, chcesz mi powiedzieć, że to jest ten rodzaj sprzętu, że bierzesz pocisk i mówisz, kurde, ten pocisk jest droższy, szkoda go? To jest ten czołg rodzaj, do takiego e, czołgu, porównywalny. Tak. Tak. Do takiego czołgu, okay. tak. Tak, tylko, okay. że, że jeszcze jedna rzecz, ja już tutaj wejdę wcześniej, bo oni chcą to używać, tak jak T-54 czy tam T-55, jako... Artylerii. Stałe stanowiska ogniowe, to co okay. mówi Maciek, tak? Dobrze mówię? Czyli Maciek, zakopać znaczy, w ziemię, tak. z ziemię i takie kręgi poczekaj, się poczekaj, niech Maciek do, tej tłumaczy, obrony, bo... do tej obrony tak. ze względu na rodzaj amunicji, która jest w stanie uszkodzić co najmniej czołgi, przeciw, mhm. w tym momencie ukraińskie, mhm. to czołgi T-55. Natomiast jako forma w, artylerii wsparcia. Mhm. To wtedy ja odłamkowym ładem z rudego 102 tak, i do odłamkowym. To ja mam Ustawiam kolejne pytanie sobie. dla laika, bo pewnie kilku widzów też jest lajkiem. E, mamy te drony, fly eye, nie fly eye, wiecie, takie, które mm. przenoszą jakiś tam ładunek, czy takim fly eye'em, czy, czy który tam się nadaje do wystrze, wysadzenia, rozwali się taki czołg? Fly eye to jest... Na ten obserwacyjny, jest a ten drugi jest warmate? Yy, warmate to jest okay. amunicja krążąca. No. No i puszczasz taki dronik i uderza w taki czołg. I co? To powiem ci tak, też by mi było warmate'a na takie T-34 by mi było szkoda, ale tam, gdzie byłoby to konieczne na danym kierunku, to każdy czołg trzeba niszczyć wszystkim, jeżeli jest zagrożenie poważne. tak? Natomiast mhm. do takich T-34 to improwizowany dron mhm. z granatem, ręcznym granatem kumulacyjnym RKG-3, na przykład, Czyli to, co R... widzimy na tych wideo, taki nie. DJI z granatem, co wrzucają do okopu, to wystarczy. Może zadziałać, czy... tak. tak. <laughs> Ale nie, tam rzucają granaty te typu WOG od gar... granatników automatycznych, okay. albo zwykłe granaty odłamkowe. <coughs> A tu chodzi o inny granat, bo to jest granat, który to jest rodzaj... Ale czekaj, masz go tam, czy chcesz nie, tak nie, rozglądać? Ja się już boję. <laughs> Powiedzmy, że Zaraz wam pokażę. Że... w jednej z wersji przypomina on takie coś. A co to masz? To jest płyn do czyszczenia klawiatury. Okej, okay, dobra. Ale nie mniej gramy. więcej w kształcie dobra. jest to taki walec. Tutaj w środku jest wkładka kumulacyjna o średnicy powiedzmy 75 mm, ładunek wybuchowy nad tym i on spadając ma jeszcze jakąś taśmę, która stabilizuje go w locie, żeby spadł odpowiednio jak najbardziej pionowo, uderzając i wtedy przepala pancerz strumieniem kumulacyjnym i zniszczy. To ja mam pytanie. Po tych T-34 mają jeszcze coś, czy wkraczamy w RS broi? 
To już będzie era tego, co w czasie wojny zimowej Finowie niszczyli w 1939 40 Okej, okej. Czy T-55 będzie odporny na amunicję kasetową? Zależy jaką. Okay. Adamie, zależy jaką, bo jeżeli to będą kulki wolframowe, to, to jakieś fragmenty, zwłaszcza z tyłu, tam pokrywa komory silnikowe A, okay. i tym podobne, można porazić. Można w tym porazić od góry, a jeżeli to będą podpociski typu właśnie coś w tym stylu, jak opisywałem, ten granat, rodzaj granatu kumulacyjnego, tylko one jeszcze mniejsze, no to oczywiście jak najbardziej. A to ja uzupełnię pytanie. O to, co Ukraińcy dostaną od zachodu, to co to będzie? Czy dostali amunicja, już? Widzisz, amunicja kasetowa. I teraz tak, mówimy o tej nowoczesnej, która jest hmm. odpowiedzią na konwencję ottawską, czyli nie będzie tam czegoś, co upadnie i będzie sobie czekać, żeby zdetonować. Czyli nie będzie takich samodzielnie opadających bombek, granatów i tak dalej, tylko właśnie będą te kulki wolframowe, które rażą. Bo one później, po wojnie, no jak tego nie zjesz, to ci krzywdy nie zrobi. Mhm. Natomiast tego typu amunicja yy, kumulacyjna, rozrzucana podczas detonacji tego elementu cargo w, tym, yy, w tej amunicji kasetowej, 3 do 5% należy przyjąć bankowo, że będą nie wybuchy i one są potem bardzo niebezpieczne. I okay. z tej uwagi właśnie było to, aby nie stosować tego typu broni, bo ona robi prawie jak miny rozrzucane w sposób niekontrolowany. Super. No to wracajmy do Pawła wypowiedzi, bo w połowie... Tak, bo to jak gdyby się uzupełnia, słuchajcie, no bo na początku roku... Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego i wiele jak gdyby tych rosyjskich instytucji dało pewne wytyczne, jeżeli chodzi o, można powiedzieć, przemysł wojenny i prowadzenie wojny. Wskazywali tutaj na kilka rzeczy, czyli pierwsza rzecz wskazywali, że obecne straty lotnictwa, które Rosjanie posiadają, nie umożliwiają im odbudowę i zwiększenie możliwości tego lotnictwa ze względu, no oni tam podawali na wysokie koszty szkolenia pilotów, na wysokie koszty statków powietrznych. Ja mówię tutaj zarówno o samolotach, jak i śmigłowcach. A więc oni wskazywali, że w tym konflikcie, a być może nawet w przyszłych, znaczenie broni konwencjonalnej takie jak Czyli to jest trochę inaczej chyba jak chyba u nas niektórzy eksperci. Takie jak, mówimy o Ukrainie, tak? takie jak czołgi, artyleria, bojowe pojazdy opancerzone będą, będzie rosły. I coś takiego obserwujemy, no bo jeżeli spojrzymy obecnie co na przykład Zachód dostarcza Ukrainie, no to widzimy artyleria, czołgi, pojazdy opancerzone. Natomiast no Rosjanie też to jak gdyby wskazywali, że tutaj powinien nastąpić wzrost. I oni wskazywali, że szybko trzeba doprowadzić do sytuacji masowej produkcji, co będzie wymagało ujednolicenia i obniżenia, i to jest jak gdyby chyba tutaj kluczowe, zaawansowanego sprzętu w celu obniżenia ich kosztów. No i wydawało to się logiczne, mhm. a, że to poszukiwanie równowagi pomiędzy masowością a technologiczną doskonałością, tak jak powiedzmy podczas II wojny światowej, Szczególnie to działało prawdopodobnie na reżim. No wydaje się takie racjonalne, tak? Czyli nie będziemy teraz budować jakiś czołgu armata, tylko będziemy sobie robić na przykład T-80 czy nawet T-55. I takie próby się zaczęły. Tylko, że powstały dwa problemy. Pierwszy problem, o którym, który ja opisywałem tutaj odsyłam do ekonomia Rosji. My o tym często mówiliśmy i często o tym mówił Marek Meissner. Marek często mówił o różnego rodzaju wypowiedziach właśnie osób, które pracują w tym przemyśle obronnym. Natomiast no ja patrzyłem, no czytałem też również tego typu rzeczy, natomiast patrzyłem z punktu widzenia troszeczkę takiego bardziej statystycznego i globalnego. Bo okazuje się, że w całym przemyśle wytwórczym Rosjanom brakuje około 600 tysięcy osób. No to wynika jak gdyby z kilku aspektów. No pierwsza Paweł, przepraszam, że ci przerwę. Przemyśle mhm. obronnym czy przemyśle produkcyjnym ogólnie? Ogólnie, z czego wydaje mhm. się, że przynajmniej połowa to jest przemysł obronny. 
300 tysięcy ludzi to jest masakra. Bardzo dużo brak. To są duże braki, bo to wiesz, i brakuje, i teraz tak, przede wszystkim brakuje specjalistów, no bo Rosjanie jak gdyby sobie założyli, że tak, no kiedyś ludzie pracowali na jedną zmianę, tam 5 dni, coś tam sobie produkowali na eksport, jakieś rzeczy, nie? Tylko, że mieliśmy taką tą gospodarkę globalną. Jeżeli potrzebowałeś jakieś komponenty, no to je zamawiałeś z Chin, z Francji, z Niemiec, z jakiegoś tam kraju. A tu się wszystko pozmieniało. A więc musieli przebudować te łańcuchy dostaw, bo pewne komponenty stały się niedostępne. No i trzeba było to inaczej zrobić. Jak i również oni sobie wymyślili, wie, że no, zresztą kiedyś rozmawialiśmy na ten temat, ty masz jakieś doświadczenie, że im się, no jak to w Rosji czasami, nie? Czyli zrobimy trzy zmiany, no to ben, będą trzy razy więcej produkować. I takie, słuchajcie, były założenia. Założenia były na 2023 rok, że produkcja uzbrojenia, żeby podołać konfliktowi i takie były właśnie te wytyczne tych instytucu, instytutów, musi wzrosnąć czterokrotnie. Czterokrotnie, jeszcze raz powtórzę, czyli czterokrotnie więcej czołgów produkować, czterokrotnie więcej amunicji, czter- wszystkiego, tak najlepiej, nie? Ale to oni chcieli dekretem wydłużyć dobę też o kolejne 8 godzin, bo już, no nie, samo, tak już nie samo zwiększanie, jak zwiększyli no. dobę? Teraz no nie, no jest wiesz, wcześniej powiedzmy prato- pracowali na jednej zmianie, czy tam na dwóch zmianach, no. no i sobie wymyślili, że jak będą pracować na trzech zmianach i uproszczą, Mhm. O, czyli nie będą robić te 90 i armaty, tylko właśnie te niższe przykładowo czołgi. I nie będą robić helikopterów, samolotów i jakichś innych rzeczy, powiedzmy piątej, szóstej generacji, co oni tam próbowali. Głównie piątej, tam to w szóstej to chyba nie. E, tylko jakieś starsze, no to dadzą radę. No i okazało się e, na ten moment, że są wzrosty, natomiast te wzrosty idą wiesz, w ten sposób, że im prostsze uzbrojenie, Czyli jeżeli mamy jakąś broń strzelecką, to jest ok. Tam mamy wzrost na przykład dwukrotny. Ale im wyżej idziemy, na przykład nie wiem, w stronę jakichś helikopterów, śmigłowców, no to jest gorzej. Tam sytuację tą opisywał Marek Meissner, jak to wygląda na przykład właśnie w przypadku czołgów, że oni teraz próbują, ponieważ nie są w stanie produkować tych czołgów, to próbują je cały czas jednak remontować, czyli wyciągać jeszcze te stare, które już są takim totalnym złomem i próbować je przywracać do życia. Co jest kiepskim pomysłem. Natomiast jeżeli chodzi o produkcję, no oni mają jak gdyby problem w wielu obszarach. Największym tym obszarem, który jest problematyczny, to jest ta mikroelektronika. No bo nie ma, bo oni nie mają jak gdyby tutaj komponentów. No ale, ale mówi się, że sprowadzają w zabawkach, w pralkach i tak dalej. Tak, jakbyś mógł ale ten to jest temat wiesz, rozwinąć. taka ślepa... Ślepa, ślepy zaułek, ja tutaj podawałem, tak, no to jest takie pójście tym, tym tropem irańskim, bo Irańczycy podobnie robią. Tylko pamiętajmy, że chipy czy jakieś tam podzespoły, które są używane do zabawek, nawet one mogą mieć te same numery, ale bardzo często firmware się różni. Wiem, bo coś takiego kiedyś oprogramowywałem. Jak i również te modele, które są wysyłane, one mają inne parametry. No i potem mamy tak jak mamy, tak? Czyli to oni jest... myślą na przykład, że zamawiają, bo w katalogu zgadza się, że tak powiem, numer, ta tak. nazwa, numer, mm-hmm. po czym przyjeżdża i, nie wiem, dron zamiast latać, to szczeka, bo bym przeznaczony no nie, nie do szczeka, tej zaba- wiesz, zabawki, no nie wiesz, bo takiego ten, Bo ten pieska. firmware jest po prostu inny wgrany. Ktoś mm-hmm. wgrał inny na przykład, no bo to miał współdziałać. A można tak to i... przeprogramować? Mm-hmm. Tak? Można. Można. Okay. A do tego ale, jeszcze warunki Ale to pracy. producent może przeprogramować, ale ty jako trudny proces, to nie jest proste. To teraz sobie okay. wyobraź jeszcze warunki Nie da się pracy. tego zrobić na skalę masową. Powiedzmy zamówili no, tak. 2000 i Kil- trzeba Kilka robić. powiedzmy jakichś tam prototypów zrobisz, nie? czyli jesteś w stanie coś tam sobie złożyć, sklecić, coś tam będzie działać, ale czy to dobrze mm-hmm. będzie działać, to... I tak dalej, i tak dalej. Ale żebyś robił właśnie tak, jak oni proponują, na skalę masową, jest problem. Dlatego oni starają się zejść. Tylko, że jak schodzą, to zaczyna się inny problem. Że nie ma specjalistów do tych starszych typu, tych starszych sprzętów sowieckich. 
No co bo oni to teraz robią? Młode pokolenie to widziało te y, czołgi w muzeach albo gdzieś na pomnikach. No oni tam widzieli jest... te 90 armaty, no bo robili to przez ostatnie lata, mm-hmm. nie? No bo to mm-hmm. szło na eksport. <śmiech> powiedzmy, czy tam. No tak, tak. Mie- no i mieli powiedzmy, do czynienia, tam... nie? Mieli do tak, czynienia. No i tu do... wiesz, mieli jak gdyby. Tu wiesz, to jest prosto. Oni mieli coś tam złożyć. Na zasadzie był robotnik, tak, jakiś tam inżynier i on tam wiedział, miał powiedzmy schemat, wszystko było opracowane. A teraz nagle wchodzisz w trochę taki nieznany teren. Wydaje się oczywiście, że to jest prostsze. Natomiast nie masz schematów, a jak masz schematy, no to nie masz ludzi, którzy to produkowali wcześniej. Czyli wiesz, co oni robią? No oni ściągają tych emerytów, tych dziadków, którzy wcześniej to robili do tych fabryk którzy mają często powyżej 60 lat. No, no właśnie, 80 jak ja tu... już nawet ściągają. No, czekajcie, czek... może i 80 latków. Czekajcie, tak czekajcie, jak... czekajcie. Emerytura w Rosji jest powyżej 60. Średnia życia w Rosji jest teraz około 64. Chcecie mi no, powiedzieć, że, że, że w tym momencie ściągani są do pracy ci ludzie, którzy nie wiem, mają już wykupione miejsca na cmentarzach i się szykują na tamten świat, tak? Są I robią za superwizora. Po prostu. Okay. Tak. I razem, robią za superwizora, pokazując, co kto ma zrobić, bo sami już nie są w stanie, bo nie te ręce. Jak padli, że go wynoszę. <laughs> Spokój, no. Ale jeszcze weźcie pod uwagę jedną rzecz. Warunki, w jakich to coś ma pracować. Teraz latem w czołgu, ile może być w środku temperatura, jak tam nie ma żadnej w ruskim czołgu klimatyzacji. O, no, przyjmijmy, że 40 stopni. Do tego zapylenie, do tego wstrząsy, bo to się porusza tak. I jeszcze oprócz tego dym i teraz jakieś urządzenie, które miało wesprzeć działanie rosyjskich żołnierzy, zrobione z tego cywilnego towaru, chipów, czegokolwiek innego, nawet gdyby to miało być pojedyncze jeszcze po staremu (coughs) kondensatory czy coś, czym to się skończy? Przyspieszonym zużyciem, no bo nie ma innego wyjścia. Nie ma stabilnych warunków pracy i jest przegrzewanie tym podobne i to się sypie x razy szybciej. To też trzeba wziąć. Znaczy przede uwagę. wszystkim posadzą skrzynie, no bo tam... Tak, jak nie jest zalane w odpowiednich żywicach, żeby też było odporne na wstrząsy, a też muszą być odpowiednie żywice, bo nieodpowiednie spowodują dodatkowe przegrzewanie się tego wszystkiego. Więc jest dużo elementów, z którymi sobie w tym momencie trzeba od nowa zaprojektować całe płytki. Z tym też mogą mieć problemy. Zdublować wielokrotnie ścieżki, więc znowu ro- rośnie masa tego wszystkiego oraz wielkość, bo nie mają innego wyjścia i robi się problem. Więc lepiej Ona... jest uprościć i zamiast systemu Sosna U do czołgów, mhm. który powinien być pakowany, jak oni robią te y, czołgi T-80, modernizując je i remontując bardziej, tak, to wkładają starszy system, którego mają więcej, który jest bardziej optyczny niż elektroniczny. Nie ma tam, jak to się nazywa, zdolności do tego, że dowódca może przejąć kanał celowniczy oddziałonowego, bo widzi większe zagrożenie. Nie. Może obserwować i może przez telefon wewnętrzny poinformować, co widzi celowniczego. Tak? Więc e, sprawność tego sprzętu i jego zdolność przede wszystkim do wykrycia przeciwnika, oddania szybkiego, celnego pierwszego strzału też potężnie spada. Okay, Czyli co, jak Ario pokazywał ten filmik, jak w jakim stanie ten guski przysłali, jak wyglądały zawieszenia Piękny tego wszystkiego, film. to biorąc pod uwagę, że coś takiego odstawią na poziomie czołgów, no to to po prostu ruszy. No i przede wszystkim koła zamachowe, to wszystko, co jest najbardziej wrażliwe, plus skrzynie, zapewne się rozsypią, no bo jednak nie wiem, czy jest tak dużo osób, które potrafi jeździć powiedzmy tym sprzętem, z tą kulturą jazdy, która kiedyś Właśnie. była. Bo to jest tak, jakby teraz kogoś posadzono na starach z tymi biegami, które trzeba zmieniać. Ciekawe ile Bez osób, synchronizacji. Bo, bez synchronizacji. Ciekawe ile osób by przejechało czymkolwiek. Ewentualnie nawet w Polsce nagle ogłosić, że będziemy mieli biegi w kierownicy, jak stare pawiedy były jeszcze. Hmm. I to trzeba było przerzucić. Amerykanie? Dobra. Ale w Polsce? Ło, ale byłaby rzeź na drogach. Paweł, Dobrze, ale skończyłeś teraz... swój ten? Yy, swoją wypowiedź? Pawle? Ja tak. Okay. To ja bym teraz właśnie pouzupełniał te rzeczy, o których wspomniał Marek Meister. Bo dlaczego i co się pojawia? Zaczęli najpierw sięgać po czołgi T-62, robiąc, oprócz malowania, to jest najbardziej widocznym elementem remontu, 
żeby one się nadawały do czegoś, to się szybko okazało, że z wielkich planów 800 sztuk w 3 lata, co chwilę było ogłoszenie o tym, że najpierw, że będzie w krótszym czasie, w ciągu roku 600 sztuk, potem, że jednak 3 lata, ale już nawet nie 800, nie 600, tylko może 400, bo oni muszą robić teraz kompletny przegląd kilku rzeczy. Po pierwsze tego czołgu, i muszą sprawdzić, które systemy w nim jeszcze są niedorżnięte, a które trzeba kompletnie wymienić. Zaczynając od armata, kończąc na silnik skrzynia biegów. Powiedzmy te trzy główne elementy. No i najczęściej często się okazuje, że te, które były funkelnówki skierowane na magazyny głębokiego składowania, no to armatę mają jeszcze ok. Urządzenia zamkowe ok. Radiostacja do wymiany w porządku, no ale silnik. I tu jak on był nówka sztuka, to często się zdarzało, że on był tylko po to, żeby wyjechał, bo wiadomo było, że to stanie i potem tego już nikt nie będzie ruszał. I albo był kiepsko wykonany, albo był rozszabrowany, bo ważne było, żeby sprzedać, co się da, gdzie indziej. I jak oni zaczęli przeglądać czołgi na składach, następnie przygotowane wcześniej w produkcji, zaplanowanej z głową kiedyś przez kogo coś, co do założeń, części zamiennej, tak zwane zestawy naprawcze, czyli armaty, silniki, przekładnie, no to zaczął być dramat wychodzący z tego, ile z tego jest kompletnie do niczego się nie nadające. I stąd pełna redukcja tego, ile tych czołgów T-62 może jednak trafić. Bo ja pamiętam gdzieś w rozmowach, nie wiem czy ty Maćku z Markiem Meissnerem nie mówiliście o y, tak ważnym elemencie jak uszczelki. Tak. które parcieją w wyniku gdzieś tam wieku i kable, które gdzieś też mogą, bo to jeszcze tak. jakieś stare rodzaje kabli, Normalnie. że jakby to ruszyło, no to to wszystko gdzieś tam ze względu na wiek po prostu trzeba wymieniać. Nie? Przed tak, normalnie, normalnie na tak zwanych remontach konserwacyjnych się takie rzeczy wymieniało. Mhm. Jako standard, po prostu wszystko wszędzie. Myk, mhm. I wracał i było, powinno być dalej dobrze przez ileś tam lat. Mhm. Tam już tego dawno nikt nie robił z tego, co się orientujemy. Druga kwestia, którą Marek wspomniał, i ja z tym miałem do czynienia u kolegi, jak robił remonty honkerów. Wyobraźcie sobie, jak jest dokumentacja techniczna silnika i robisz bardzo ważną rzecz, jaką jest wymiana uszczelki pod głowicą. Mhm. Zdejmujesz głowicę, jest tam ta uszczelka, teraz takich uszczelek jeżeli w ogóle jeszcze mieli na składzie dobre, nadające się, no to już ich nie ma i trzeba je dorabiać na maszynach, na CNC. OK, z odpowiedniego materiału. I potem bardzo ważna rzecz. Jak zakładasz tą głowicę, to jest bardzo ściśle określona kolejność, na której szpilce śrubki, w jakiej kolejności masz dokręcać, a potem jeszcze robisz to kluczem dynamometrycznym do odpowiedniego momentu. Ale jest dosłownie opisana kolejność. Jak zmienisz kolejność, gwarancja, że się rozpierdziuli. A teraz się okazuje, że są braki w dokumentacji czołgów T-62. Z 600 stron znikło im ze 200. Prawda? Co? Czekaj. Jedną tak. trzecią teraz renowacji będą robili na czuja? Mniej więcej. I nie A, ma fajnie. od czołgów T-55 ludzi pamiętających o co chodzi, Kompletnie nie ma. Bo to jest teraz w tym momencie taka archeologia, nie? Wyciągają i tak, ło, a do czego to służyło, tak? No, to zasadzie... Ale się okazało, że trochę znaleźli te specjalistów, wiecie gdzie? Tam na za, za Uralem w Straży Pożarnej, bo używano tam do gaszenia pożarów i przy kolejach rosyjskich używano czołgów, znaczy wozów gaśniczych na podwoziu czołgów T-55 i tam ciągle musieli mieć mechaników, którzy mieli o tym pojęcie. Okej, okay, ciekawe. Wóz gaśniczy wie, ale i on też mógł wjeżdżać i jako tak zwane, te, jak nasze te wz wozy zabezpieczenia technicznego, wjeżdżały w las, robiły przecinkę, żeby oddzielić płonące od niepłonącego. Mm -hmm. Tego typu rzeczy. I na tej bazie tych silników T50, do T5, od czołgów T55 jeszcze jak cię mogę. Z czołgami T62 niestety teoretycznie jest lepiej, ale to są właśnie ludzie w przedziale 65 i w górę no i nie dają rady, co jakiś czas wywożą ich prosto do parku sztywnych z linii produkcyjnej, tak? Albo 80-latek tylko jest w stanie drżącą ręką pokazać gdzie, co i jak, ale wytłumaczyć dokładnie, no i też pamięć tych ludzi, no bądźmy szczerzy, jak nie ma papieru. A przy rosyjskim sprzęcie 
te rzeczy, takie błahe, jak właśnie kolejność dokręcania do momentu jakiego, potem inne w kolejności śruby do jakiego momentu, potem te pierwsze i żeby to zgrać, no trzeba trochę kultury technicznej mieć. I na nie, no, ale, ale to też bez wywołają. przesady. Ja dwa lata temu robiłem jakieś rzeczy w poprzedniej pracy na komputerze, w jakimś systemie. Gdyby ktoś mnie zapytał teraz, co w jakiej kolejności zrobić, to ja nie mam pojęcia, co dopiero e, spojrzeć wstecz 40 lat. Na przykład, nie? A pamiętaj, że jeszcze dzieciaki tam przychodzą, te, które uciekły od frontu, które w ogóle, mhm. dla których już to w ogóle jest kosmos postawią ich tam, no i zaczyna się rozpacz w kratkę. No bo w ogóle on... kosmos praca fizyczna, bo to teraz wiecie, bo to też jest pokolenie takie, które mm. lewe rączki i tak dalej. Nie, nie, myślę, że, nie w Rosji, że ta, nie, nie przesadzajmy. przestrzeń Rosja, Rosja spokojnie jest opanowana, mm. natomiast no, technologia jest zupełnie inna. No, Boże, no, wystarczy mówiąc złośliwie zapamiętać to, co było na ZPT w naszych czasach, a, a, a teraz postawić kogoś do, 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 nie wiem, pilników i paru innych rzeczy i był ubaw, no. Ale oni i tak genialnie symulują pracę, żeby nie trafić do armii, prawda? Tak, bo jeszcze powiedzmy o jednej rzeczy nie mówiliśmy, że jednym z problemów obecnych, braku personelów, była jesienna mobilizacja. Bez no wygarnęli sporo. Tak. Bo we wrześniu ona została ogłoszona, 20 bodajże pierwszego, jak reżim się zorientował, w tym biurokratycznym bardaku, co mieli, no to okazało się, że był grudzień. No i jak chcieli ich ściągać z powrotem do tych fabryk, bo oni wysyłali i robotników, i często nawet inżynierów specjalistów potrafili wysłać na front, czy do Ukrainy, na Ukrainę. Jak się zorientowali, że tak powiem, zakazali, no to był bodajże ta, ten dekret Putina wszedł dopiero 5 grudnia. Paweł, ale z drugiej strony pomyśl sobie, czy ktoś, kto ma takich ludzi, którzy choć trochę kumali i teraz ma swoją jednostkę naprawczą, batalion jakiś tam naprawczy na... To go wypuści, tak. I to go wypuści. Musiałby na głowę upaść. Oni są teraz tak cenni, jak w armii carskiej, prawda, kiedyś dobry cieśla. Nikt go nie rzucał do, do woja, tylko on przede wszystkim miał budować mhm. okopa, przy okazji jeszcze dowódcy zbudować całkiem solidną chatę i banie. Więc... Tak samo ci są zbyt cenni, żeby ich teraz puścić z powrotem z frontu, no bo wtedy przestanie działać to wszystko, co jeszcze Tak, tak, ale część, część jak gdyby wróciło, część też zginęło, no bo nawet no jeżeli on był mechanikiem, no to tam różne rzeczy, nie, 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 nie. nawet jeżeli był na tych tyłach i coś naprawiał, to też e, jakaś rakieta mogła uderzyć. No niemniej sytuacja na obecnie nie wygląda dobrze i mamy na przykład wypowiedź, i to pewnie zainteresuje słuchaczy, bo mamy wypowiedź Dimy. Dimy, Dimy Miedwiediewa, który, a on nie jest jakiś tak, tak, żeby przyznawał się do błędów reżimu, ale taki na trzeźwo, powiedział, że... Trochę trzeźwo, czy tak... Yy, chyba na trzeźwo, wiesz, bo tak mówił, że Oraz. wydrobnione są obszary na przykład związane z przyciąganiem personelu do przedsiębiorstw obronnych. To na takim... Było takie spotkanie partii Jedna Rosja, on jest wiceprzewodniczącym Rady Bezpieczeństwa i on się tam wypowiadał. I drugą rzecz, i to było ciekawe, tak, otrzymywali ogromne zamówienia i nie dysponują niezbędnymi, i, i nie dysponują niezbędnym personelem do realizacji tych zamówień. Bo okazuje się, że te opóźnienia, czyli to wygląda trochę tak, ja o tym też nie mówiłem, to jest jak gdyby w artykula, więc warto myślę, że ten artykuł przeczytać, przeczytać, jeżeli kogoś temat interesuje, że oni w tym roku, i o tym mówiłem też z Maćkiem, zwiększyli zaliczki. Bo w zeszłym roku zaliczki były 30% dla firm wojskowych czy tam pracujących na ten przemysł obronny, a w tym roku jest 50%, a w niektórych przypadkach można żądać 90%. Czyli słuchajcie, mamy taką sytuację, że mamy jakiś kompleks wojskowy czy jakąś firmę, która dostarcza coś dla armii i oni de facto dostają pieniądze z góry, a kiedy wyprodukują i co wyprodukują, no to i tak nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia, bo jeszcze też bardzo często to, co Maciek mówił, okazuje się, że oni coś wypuszczają z linii i potem to wraca z powrotem z reklamacją. Nie? No i to tak wygląda, tak wygląda, że oni dostają te pieniądze z góry, wypuszczają coś, no i potem to, to jak gdyby 
bardzo często z powrotem wraca. No i to jest najczęściej tak jak mówię, im prostszy sprzęt jest ok, im bardziej skomplikowany, zaawansowany, tym większe problemy. I teraz Częstsze ten film, który wrzucił Ario, którego ja u siebie też retweetowałem, świetnie pokazuje. Coś, co wróciło kilka miesięcy wcześniej, cała bateria, tunguzek, czyli zestawów mm. towarzyszących, przeciwlotniczych, które są w brygadach zmechanizowanych, rakietowo-artyleryjskie, czyli rosyjska alternatywa dla Geparda, poprawiona o rakiety krótkiego zasięgu. Czyli taka Loara, tak? Co, co chcieli yy, tak. No my mieliśmy mieć Loarę artyleryjską i yy, ewentualnie artyleryjsko-rakietową, ewentualnie, mm-hmm. a tu jest właśnie artyleryjsko-rakietowy zestaw. Mm-hmm. No to yy, z sześciu sztuk tak naprawdę od biedy, od biedy jedna mogłaby działać na już, a z tych sześciu jakby mieli co najmniej miesiąc, to zrobiliby może trzy sprawne w pełni. Znaczy dwie, bo tam zdaje się, że jedna była taka, że nie wolno się zbliżać, bo zapali się. Bo się zapali. W dwóch były, w dwóch były rozwalone całe zawieszenia, także w ogóle to nie było do naprawy. W jednej brakowało w jednej, bloków, w jednej, bloków a, sterowania. Tak, po czym tak z te, całego dowództwa, więc dowódca nie był w stanie sterować tym. Więc no. No, teoretycznie no jedną góra, dwie by po, po paru miesiącach zmontowali z tego, ale nie więcej. A one wszystkie były nowka sztuka, z czego jak fajnie mm. pokazywali, były tak pomalowane, że ta farba trzymała chyba ten... To, to całe sprzęt w na, na... No ale słuchajcie, ale popatrzcie teraz tak z punktu ekonomicznego. Wyprodukowali, wyprodukowali. Kasa mamy się wzrost gospodarczy, mamy tak, PKB. I rośnie wysłane, a że jest reklamacja, no to dostaliśmy pieniądze? Dostaliśmy. Dostarczyliśmy towar? Dostarczyliśmy. Reklamacja? Jest możemy, w ten możemy robić. No. Możemy jest... robić z powrotem, tak? Nie? Słuchajcie, Zapła- to... zapłacie z powrotem. Dorzućmy jeszcze jedną rzecz. Oni mają pewną ścisłą rejonizację, kto jak jakieś czoł- czołgi, jakie sprzęty mógł e- remontować, produkować. I teraz wyobraźcie sobie, narzucają im e- wysokość limitów produkcyjnych. Dorzucają im e- limity remontowe. Tak, Do tego tak, wszystkiego tak jeszcze próbują, e- że tak powiem, podziałać w temacie podziałać w temacie modernizacji za dużo tego wszystkiego naraz. Oprócz tego ktoś fajnie spuentował. Zamiast jednej zmiany są trzy zmiany, tak? Mm-hmm. Na pierwszej zmianie było trzech, a teraz jest po jednym na każdej zmianie. No, I taka jest specjalistów tak to wygląda, wiesz, no bo ich nie I taka jest ta efektywność. sklonujesz. To ja bym podsumował po prostu ten moduł tym, że z wielkim trudem mobilizują się do budowania przestarzałego sprzętu i gdy im się udaje, to on jest wadliwy, a jak będzie działał, to i tak jest łatwy do zniszczenia, bo jest przestarzały. Tak, panowie? Hmm. Czy oni nie budują? Na razie, na razie budują, w budują. Wszystko. Nie, tutaj to się nie zgadzam. Oni budują remontują, uproszczone ale uproszczone wersje T90 uproszczone, tak. i uproszczone modele T70 B3 w wyniku modernizacji. A również te broń strzelecką produkują, tak? No tak, ale I cały właśnie czas, tutaj bym. Ale mów, nie stworzył nie, przecież. I no. jak gdyby, Zabuk bo teraz się troszeczkę, słuchajcie, troszeczkę się z tego śmiejemy. Niemniej, jeżeli patrzymy na ten rok i to też podawałem w artykule, mamy wzrost, nie mamy tego wzrostu oczywiście o 300%, tak jak sobie zakładali, ale jest powiedzmy kilkanaście, być może za moment będzie kilkadziesiąt. W broni strzeleckiej mamy na przykład dwukrotny wzrost. Możemy spodziewać się, że na przykład jeżeli wiesz, będą zwiększać te nakłady kosztem, pytanie kosztem czego, tak? No wydaje się, że kosztem edukacji, Służby zdrowia i innych rzeczy to powiedzmy za rok, za dwa lata oni w jakimś tam stopniu się ogarną. Pytanie no jest, czy będą mieli skali. pieniądze na to. Tak. Natomiast wiesz, to jest taki powolny proces, że oni są nieporadni, jest to, jest tam, to my się z tego śmiejemy. Niemniej e, nie jest to wystarczający wzrost, żeby pro, prowadzić ten konflikt i zwyciężać, ale na przykład, żeby się bronić, być może, i tu możemy dyskutować, już tak. Nie? I oni, wiesz, zakładają sobie, zresztą zaczęli te pięciolatki, oni sobie zakładają te pięcioletnie plany, one oczywiście są, że tak powiem, z czterech liter, bo tam właśnie te wzrosty są <śmiech> jakieś 
chore i przez to, że myślę, że przez to, że oni narzucają te limity właśnie, no to też mają problemy, no bo te fabryki nie robią, żeby wyprodukować i żeby to działało, tylko żeby zrobić limity. No i właśnie to jest też jeden z elementów, dlaczego coś wyjeżdża, co potem wraca, bo nikt nie, jak gdyby nie ma limitu na, w tym momencie na to, ile wraca, tak? Jest limit, ile oni wypuścili. Ale być może to na przykład zmienią. I tutaj no nie byłbym akurat takim optymistą, takim zupełnym, tak, że wiesz, że tam jest totalny bardak i wszystko się tam rozwala, bo jakieś tam wzrosty są. Niemniej one są, tak jak mówię, niewystarczające dla potrzeb armii. A jeszcze dochodzi jeszcze jedna rzecz. Oni po to uproszczali ten sprzęt, czołgi, armaty i te wszystkie rzeczy, żeby skrócić czas szkolenia personelu. Tylko, że oni cały czas tego personelu nie mają. I z tym też mało robią. To też jest problemem. Bo powinni wznowić tą mobilizację, szkolić. I to było na przykład w styczniu podnoszone, bo w styczniu w tych analizach rosyjscy ci eksperci podawali, że no de facto jest potrzebna następna mobilizacja i szkolenie tego personelu do prowadzenia konfliktu. Ale Paweł, na czym polega I problem? tego nie Oni robią. Potrzebują person... Mimo wszystko, ponieważ opierają się na czołgach, transporterach opancerzonych, tej prostej artylerii, e, nawet w mobilizacji potrzebują osób, które no, mają pewną minimalną tą mm -hmm. taką kulturę techniczną. E, no i teraz tak, e, ci, którzy mają minimalną kulturę techniczną, to są ci, którzy byli w fabrykach, e, e, w różnego rodzaju zakładach produkcyjnych, na całej tej infrastrukturze, która obsługiwała państwo, kolej, nie kolej, więc ich można zmobilizować, bo oni po przeszkoleniu, oni wsadzeni w te wszystkie sprzęty, nawet jeżeli coś prostego zdechnie, to będą wiedzieli, jak to obrobić. Tylko, że jeżeli ich wyjmują, to wyjmują ich z gospodarki. No tak. i mają w tym momencie pułapkę praktycznie bez wyjścia, no bo jak wezmą te dzieciaki z miast, które nie mają nic, a poza hulajnogą, a ostatnio tam się śmieliśmy, że że ta, ta fotka była z Moskwy, gdzie Gostek tam na elektrycznej hulajnodze w zalanej wodzie popytalał. No, no to ja przecież rozumiem, jak, ich się, że... jak ich się wsadzi do, do tych czołgów, czy do czegokolwiek. I nawet im się powie, dobra, tu naciśnij, no to to długo nie przetrwa, bo oni jak padnie, to będzie, a gdzie jest ten, co, co ma obsłużyć, kto to mi naprawi. Więc, więc ale, ale myślicie, że wiecie, bo jeszcze jest taka perspektywa, wsadzają cię w taki czołg i mówią, jedź tam. No dobra, no, ale musisz jechać. Ale, ale nie, ale, ale słuchajcie, i, i on sobie myśli, no kurde, przecież to trzeba rozwalić gdzieś zanim to dojedzie do frontu i wtedy może się jakoś uratuje, ale w tym to nie przeżyje, nie? Może być taka sytuacja, bo jednak, wiecie, my kupujemy nowoczesne czołgi, żeby nasi żołnierze teoretycznie mieli jakieś poczucie bezpieczeństwa, że to jest nowoczesne, zgrane, to pamięta, szybkie i tak dalej. Czołgu, jak wchodzisz, wsadzisz dzieciaka o kulturze technicznej, tej takiej zaawansowanej, komputerowej, gdzie jest tam mm -hmm. sporo elektroniki, wyświetlaczy i tak dalej, to on jest w swoim środowisku mm -hmm. i jego łatwiej przekształcić. Tego, kto nie znał tego środowiska, też nauczysz, ale on będzie po prostu miał pewne przyzwyczajenia, wolniej to będzie szło ale tych, którzy rzeczywiście mają to środowisko, w którym żyli, wpakujesz te, te czołgi typu T-55 czy cokolwiek innego, gdzie jedyna elektronika to zapewne jest ten przycisk start i to by było na tyle. Nie wiem, Co? nie, wiem, nie siedziałem. Nie siedziałem w tych czołgach. To ja ci zaraz coś o tym powiem. No w każdym razie. Dobra. Maciek ja, siedział, ja siedziałem, ale że tak powiem, ja akurat tutaj nie jestem ekspertem. Mi się wydawało, no, że jest więcej miejsca w tym czołgu. Myślę, że, myślę, że będzie ale... miał problem straszny. I on się nauczy tego, ale dużo wolniej niż ci, którzy, których wygarną, z, bo jeździli na gruzawikach, bo jeździli w, hmm. na traktorach i tak dalej. Oni mają tą, tą inną kulturę jazdy. To ja ci teraz powiem rzecz taką. Tego typu sprzęt, na przykład odpalanie go, odbywa się na dwa sposoby albo mieszanym. Sposób pierwszy, podstawowy najczęściej, to jest pneumatycznie, czyli butla ze sprężonym powietrzem, uderza ono na cylindry, wymuszając ruch i się ciężki silnik dieslowski odpali. Technologia druga to jest elektryczny rozrusznik. Można też mieszanie, obydwie knopki na żad zadziała. Ale jeśli wcześniej nie zrobiłeś odpowiedniej rzeczy, czyli nie podpompowałeś, a 
paliwa w odpowiedni sposób w układzie, bo ono mogło się przy różnych nieszczelnościach gdzieś obniżyć i nie załapie, wtedy zapowietrzysz, to niedobrze. Druga rzecz, ciężkie silniki są, jak sama nazwa wskazuje, ciężkie. Na przykład taki wał korbowy waży od metra i trochę. I teraz są opory tarcia i toczenia. Więc jeżeli nie podpompujesz pod ciśnieniem oleju na wszystkie punkty, które z tego wymagają, to opory ruszenia, odpalenia są o wiele większe i może ci się to nie udać, jak masz słaby akumulator albo jestem mało Jestem wzorcowym przykładem, choć nie jestem z tego pokolenia. Że... I te wszystkie rzeczy trzeba w odpowiedniej kolejności Ale teraz posa w dzieciarnię, która, która rzeczywiście jest z innym światem. Ona z czasem pewnie coś zrobi, ale w większości schrzani. To, i to nie ale ma teraz dodaj to... jeszcze jedną rzecz. Tam są same analogo, analogowe, tradycyjne wskaźniki, nie wiem, ciśnienia wody, oleju, temperatury pierdoły do perele. I praktycznie rzecz biorąc, możesz, jak jesteś kimś niezorientowanym, na co powinieneś patrzeć, możesz nie zauważyć, że jakaś, bo może lampka nie działa, czy to jest bardzo częste, że jakieś tam skrajne, wysokie parametry osiągasz, nie? W nowoczesnym systemie od razu cię komputer ostrzeże, to, tamto i ach, wiesz, albo ci jeszcze da sugestie, co powinieneś zrobić. A tutaj ni hu hu, to jest wszystko ja mechaniczne. Muszą wybrać tych, którzy mają, którzy sobie z tym poradzą, ale oni mają produkować. No i zdaje się, że się znaleźli teraz w tej takiej... No w sumie, w sumie bo poradzą. to będzie dotyczyło tych samych ludzi, nie? Ci, co to na tych ludzi, to mają, to mają iść na produkcję, ale żeby jeździć, to też muszą być ci... Tu jest, ktoś mać. odpowiednio wspomniał, że w warunkach zimowych, które teraz minęły, to jeszcze jest często kwestia podgrzania oleju. Więc to naprawdę ilość rzeczy do wykonania, żeby sprzęt działał prawidłowo, jest całkiem spora. Okej, okay, to ja bym po, y, zakończył ten temat, bo już minęło prawie półtorej godziny, a mamy jeszcze kilka tematów. Mm-hmm. E, I y, poprosiłbym Maćka o opisanie tematu produkcji uzbrojenia w Polsce, bo się dzieje troszeczkę i ma dla nas kilka fajnych informacji. Jakiś czas temu jednym z pierwszych, który podniósł bardzo mocno ten temat, Był kolega Asimo, Marek, pozdrawiam, i on wtedy rzucił hasło, na początku się wydawało ono abstrakcyjne i śmieszne. Skoro znany jeden z trzech topowych na świecie producentów przekładni, jak to woli skrzyń biegów, ale ogólnych, ogólnie różnego rodzaju przekładni, czyli mechanika i hydraulika na najwyższym poziomie, czyli ręk, jest wystawiony do sprzedaży przez fundusz. Co to jest ręk? Ręk to jest właśnie producent, tego typu rzeczy, jak przekładnie, skrzynie biegów i tym podobne rzeczy, który jest obecnie kapitałowo kontrolowany przez fundusz międzynarodowy, który wystawił go do sprzedaży po uzdrowieniu tej firmy, bo ona kiedyś miała swojego czasu problemy, kiedy produkcja wojskowa spadała, tak? no i jest do kupienia. To jest kwota około 3 miliardów, nie pamiętam czy dolarów, czy euro, ale przyjmijmy, że euro yy, dla... A skąd jest ta firma, Maćku? Ręk to jest niemiecko-amerykańska. Mm-hmm. Jest to naprawdę bardzo znany producent, jeden z trzech najlepszych. Oprócz niego jeszcze jest oczywiście ZF oraz Alison. No i mm-hmm. jeszcze Azjaci mają u siebie Japończycy, Koreańczycy. E, Amerykanie mają jeszcze tam, jeszcze tam jedną firmę od tych rzeczy. Na palcach dwóch rąk można policzyć liczących się producentów na świecie. Z tego nie wszyscy dają swoje sprzęty do sił zbrojnych. I rzucił taki temat, że nie byłoby to głupie. I powiem szczerze, przy poziomie wydatków, jakie mamy zaplanowane w najbliższym czasie i już realizowane na naszą modernizację naszej armii, to te 12 powiedzmy miliardów złotych naprawdę nie jest żadnym wybitnym tematem do zrobienia. To ja Ci wrzucę od razu pytanie. Jeżeli to jest amerykańsko-niemieckie przedsiębiorstwo, to ono sprzedając na przykład, powiedziałeś, przekładnie silniki, tak? Przekładnie skrzynie biegów, okay. ale współpracuje przekładnie... z producentami. Dobra, i skrzynie biegów, to podejrzewam, że sprzedają do firm zbrojeniowych, które budują właśnie czołgi i tak dalej, z jakimś narzutem. Czyli co, sugerujesz, że przy takiej ilości sprzętu, który chcemy produkować, warto by było kupić fabrykę i know-how, żeby z niższą marżą to kupować? i jeszcze zarabiać na sprzedaży na zewnątrz. Oni robią te przekładnie dla różnego rodzaju przemysłów, dla producentów ciężarówek również, 
innych ciężkich pojazdów, maszyn budowlanych. Wachnarz jest szeroki. Nie zdziwiłbym się, chociaż nie sprawdzałem, gdyby również robili tego typu przekładnie różnego rodzaju również dla statków i okrętów. No okej, okay, to kto to ma kupić? W sensie no jest jakaś w kolejka momencie, chętnych? Powiedzmy, że na pewno ktoś się koło tego kręci. Na pewno mogliby te zainteresowani być Chińczycy. Mhm. Ale tu będą, uważam, istotne ograniczenia, jeśli chodzi o to, komu to będzie oferowane albo kogo zaakceptuje się. I teraz tak, taki ręk współpracuje z, ze wszystkimi liczącymi się producentami silników, bo często się mówi silnik taki i taki i dedykowana do niego przekładnia. I one razem zmontowane jako tak zwany power pack, czyli komplet, silnik z przekładnią główną, i to podlegające tak zwanej szybkiej wymianie, bo powiem wam obrazowo, wymiana power packa w czołgu Leopard 2A4 zajmuje w zgranej załodze około 30 minut. Wymiana silnika w czołgach typu szeregu T72, PT91, doba. 24 A 55? Godziny roboty. A te 55-34? Podobne parametry. Okay. Tymczasem dla Leoparda jest to takie, taki czas. No to jest potężna różnica, jeśli chodzi o przywrócenie do, do linii yy, sprzętu. Szybko złączki, sposób upakowania tego, odpowiednie punkty montażowe, zawiesia, bierzesz, wyciągasz wózkiem widłowym, cześć jak czapka. A tutaj w czołgach rosyjskich najpierw zdejmij wieżę, a potem, żeby wymienić armatę, podczas gdy w zachodnich czołgach jest armata o montażu tak zwanym bagnetowym, czyli zwalniasz odpowiednie punkty blokujące w środku w wieży i ją wyciągasz. Ale to tu odbiegamy, bo to tak, technika. Dobra, to są przykłady. I teraz takie coś, oni z różnymi producentami tych ciężkich silników współpracują. I teraz sobie wyobraźcie, że w tych dniach się pojawiła informacja, że huta stalowa wola czyli wiodący producent sprzętu pancernego w Polsce, mhm. który będzie robił borsuki, robi kraby mhm. i będzie jeszcze robił teraz wieże do rosomaków, te ZSSW-30, ogłosił, że nawiązał współpracę z Rank USA, mhm. czyli amerykańskim, i w, w temacie zarówno dostawy przekładni do produkowanych przez siebie sprzętów, jak i również kompletów power pack, czyli łącznie z silnikami. I tu od razu odpaliła się wyobraźnia tym, którzy siedzą w temacie, bo jednym z najbardziej typowych przykładów takiego power packa ze skrzynią biegów, przekładnią główną ręka jest amerykański silnik Continental AVDS 1790 w różnych wersjach, który może mieć, w zależności od tego, jaki jest potrzebny, jak mocny silnik jest potrzebny, do 1500 koni mechanicznych. No okej, okay, ale to mówisz, że rozpoczęła silnik. się współpraca, tak, współpraca w ale to nie jest sprzedaż. Nie, nie, to nie jest sprzedaż. Mhm. Więc e, my mówimy, że lepiej byłoby kupić, ale nawet już to jest świetne. Czy ktoś tego używa na świecie, bo nie chciał być uzależniony od niemieckich silników MTU, które są, powiedziałbym, no mają dominującą pozycję w świecie, bo Koreańczycy też ich używają, my u siebie też. Mhm. Okazuje się, że jak najbardziej tak. Używają tego między innymi Izraelczycy w Merkawach i w innych ciężkich pojazdach, które u siebie robią. No okay, Więc no to... i, I ekonomia tego jest wystarczająco dobra. I, skoro Izraelczycy nie chcieli być uzależnieni od Niemców, to widocznie jest to dobry kierunek również. Cała rodzina silników, gdybyśmy w tym zestawie zaczęli to pozyskiwać, to możemy to dać do produkowanych u nas czołgów, do, gdybyśmy jeszcze modernizowali to, do modernizowanych czołgów, dalej do bojowych wozów piechoty zamiast silnika MTU również, do wszystkiego, co teraz jest, yy, ostatnio był taki cały koncept pokazany różnych pojazdów gąsienicowych na platformie gąsienicowej tej UMPG, uniwersalnej modułowej platformie gąsienicowej, która taka w Polsce jest opracowana i można ją wykorzystać. I to by był zlikwidowanie jednego z największych wąskich gardeł w produkcji sprzętu wojskowego w chwili obecnej. 
Bo ja z tego, co pamiętam, to my byliśmy mocno uzależnieni od jakiegoś niemieckiego silnika, czyli ten MTU, tak? MTU. My musimy wyprodukować 1300 wozów bojowych, kilkaset tych różnych czołgów, czołgów i tak dalej, i tak dalej. Kolejne Nawiązanie. Osobaki. Czekaj, czekaj, czekaj. Czyli nawiązanie tej współpracy pozwala nam się wypiąć na Niemcy, ewentualnie gdyby nie dawali rady czasowo, tak? Tak. Okej. Okay. Czy w takim razie możemy kupić tę fabrykę sobie? Paweł, masz tyle kasy? Ten zakład? Ja uważam, że jest to warte tego, żeby objąć nad nim kontrolę. Jak ojciec dyrektor mówi, że tak, to tak. Kupimy. Dobra. To to musimy, musimy zrobić Ale na to zrzutkę. ruszamy tylko z lewej kieszeni, bo z prawej te większe na inne rzeczy. Dobra, dobra. Eee, no okej. Okay. No to mamy tą hutę stalową wolę, która podpisuje tą umowę. W przestrzeni publicznej, rozumiem, kręci się cały czas sprzedaż. A co, jeżeli ktoś kupi tą fabrykę, to będzie nam rzucał kłody pod nogi? W chwili obecnej mamy na tyle dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi i taki zwrot w kierunku współpracy z ich przemysłem, co najmniej myślę, że będzie miał błogosławieństwo, więc tu jest kwestia, uważam, raczej dla nas szans pozytywnych. Jest taki pomysł, żeby patroni wspierający zrzucili się na tą fabrykę, więc... Trze trzeba dopisać do, do patronajca, tak. tam 4 tysiące robimy temat na pełną to, 15 tak, robimy a cztery, Polskę, a 12 miliony, miliardów, ale 12 miliardów... Mówię 4 miliony, więcej. Tak? Na topczacie też się... można na to już zacząć się zrzucać. Nie? Tak, a więc tak. możecie już zacząć wpłacać, tak? będziemy kupować. Tak. Ale to nie jest jedyna taka informacja w ostatnim czasie. Ale to czekaj, czyli podsumowując, jest to bardzo duży sukces naszego przemysłu obronnego, żeśmy się zorientowali na czas przed produkcją i nie budzimy się z ręką w nocniku, tak? Źle. A, no to tłumacz. Tak dobrze by było, gdybyśmy byli, nie zaprzepaścili kilku lat wcześniej, ponieważ miało być takie coś jak centrum silników dużej mocy i mieliśmy nawet możliwość u siebie produkować pewne rzeczy, ale tego nie dogadano do końca z tym MTU niemieckim. I to okay. jest strata kilku lat. A teraz okay. mamy tak, silniki Scani w Rosomakach, silniki MTU, które trafi, są w Leopardach, są w Krabach, też mają być w Borsukach. Pewna alternatywa jest co do silników ze strony koreańskiej, bo oni i produkują u siebie na licencji silniki tego typu, ale również opracowali zarówno własny silnik, bo chcieli być niezależni, mieli też wąskie gardło z silnikami, jak i przekładnie swoje, ale to jest dopiero alternatywa, bo one są na końcowym etapie wdrożeń. Ile lat się z silnikiem borykali Tur Turcy, bo Niemcy potrafili im zrobić pewne psikusy. Więc to jest naprawdę bardzo istotna kwestia, a silniki tego typu ciężkie, do maszyn budowlanych i innych. Naprawdę, one cały czas jest na to fajny rynek zbytu. A gdzie mieści się teraz ta fabryka, która produkuje te przekładnie? A żebym cię nie skłamał, główna siedziba ręka, zaraz ci powiem. Bo skoro myśmy PCH ręk, ręk GmbH. GmbH to Niemcy chyba, co? Tak, no, powiedziałem niemiecko-amerykańska. Mhm. Czyli ta, ale ta fabryka ale na myśli, Europę to się. Będą zainteresowani tym, żeby mimo wszystko pozwolić Polakom wejść. Ale to właścicielem jest fundusz inwestycyjny, w A. którym Niemcy akurat nie są dominujące, mhm. jeśli chodzi o kapitał. Okej. Okay. A to On... dlaczego to jest wystawione na sprzedaż, gdy. Sytuacja... Fundusz, inwest... fundusz inwestycyjny wszedł, kiedy był problem. Zrobili restrukturyzację i podnieśli wartość. Kiedy oni to kupowali, kupili to poniżej 1 miliarda dolarów. Ale teraz zapowiada się Eldorado na najbliższe dwie dekady. To po co to sprzedawać? Nie zadawajmy im tego pytania, bo zmienią zdanie. <śmiech> nie no, pytam poważnie, no bo ja teraz nie widzę sensu sprzedawania takiej firmy. Po prostu po wojnie myślę, że to gdybym był funduszem, który ma taką firmę, która jak mówisz palce jednej ręki i szykują się wielkie inwestycje. Nie wiem, Paweł, masz jakieś doświadczenia w takich kwestiach? Nie, nie słychać Cię, Pawle. Masz wyłączony mikrofon na tym. Nie, nie, na... Na, na pulpicie. Tak, tak. 
E, tu ktoś napisał, słuchaj, tak działają fundusze. E, okay. masz jak gdyby exit. Mają perspektywę wyjścia, dokładnie. Exit nie, no tam sobie definiujesz, ile jest na exicie, masz mm-hmm. kwotę, mm-hmm. ktoś przyjdzie zapłaci, to oni wychodzą. Okej, okay. a Niemcy nie mogą tego kupić? Wtedy będą trzymały w szachach, w szachu wszystkich właściwie, nie? Nie wiem. Pewnie Niemcy nie mają, mają firmę ZF, mm-hmm. która robi takie rzeczy i jest no, o wiele szerszym, bo ona robi i dla pojazdów mm-hmm. lądowych, i również ma technologie lotnicze. Czyli można powiedzieć, że w tym momencie będzie się rozgrywała taka gra o tron, o tego ręka i kto to kupi, to naprawdę będzie na najbliższe dwie dekady trzymał wszystkich za jaja. Wszystkich nie, ale ładny, naprawdę ładny udział w rynku. Tylko okay. myśmy się wystrzelali z takiej kasy, że nie sądzę, żebyśmy chwilowo mieli drobne. Natomiast jako inwestor, no tylko, że to my. Zanim pomyślimy, to już coś to weźmie. Ale jeszcze zrzutki nie było, więc poczekaj. No jeszcze zrzutki nie było, więc wszystko przed nami. O, siatkówka 1-0 w gra... z Brazylią tak. prowadzimy, cieszyć się, cieszyć bardzo. 26, 26. Teraz tak, druga kwestia. Oprócz ręka. Właśnie dzisiaj zapowiadana w nocy przez jednego z naszych kolegów, który bardzo mocno lubi patrzeć władzy na ręce, ogłosił, że PGZ znaczy dał znać, że PGZ coś ogłosi i PGZ ogłosił, że robi due diligence fabryki silników w Bielsku Białej. Należącej... Musisz to wytłumaczyć. Dawniej to był po prostu Fiat. Obecnie to jest korporacja Stellantis mhm. i w Bielsku Białej powstają silniki małolitrażowe od 900 cm sześciennych do 1300 mhm. i to jest jedna z lokalizacji, bo to jest generalnie, to się teraz nazywa FCA, FCA jak to woli, i zajmują się produkcją właśnie silników na potrzeby koncernu Stellantis. I Maćku, tam już Maćku, Maćku, czasu, Maćku, Maćku, tak? Maćku, Maćku, bo słuchaj, bo tu jest e, New Diligence. E, due, due Diligence. Nie, no widzisz, Wojciek pyta i musisz wytłumaczyć o co chodzi. Due Diligence to jest proces badania i weryfikacji dokumentacji firmy. Taki to jest proces, który się robi, kiedy ktoś szuka inwestora, i musi podpisać odpowiednie NDA, czyli umowy o zachowaniu poufności, dopuszczające do tego, żeby ten, kto chce kupić, mógł dokonać badania, zarówno w obszarze dokumentacyjnym, jak wszystko wygląda, na przykład wszystkie relacje inwestorskie, podatki, księgowość, kadry i tak dalej, oraz posiadane prawa, na przykład patentowe, czy nie będzie zagrożenia, że ktoś są, są pozwy tym porządnym, bo to wszystko ma wpływ potem na wycenę. Drugi obszar due diligence jest na przykład techniczny i wchodzą i sprawdzają stan linii technologicznych, produkcyjnych, poziom ich dewastacji, kiedy trzeba będzie robić remonty i wyceniają. I to potem wszystko różnymi metodami, co najmniej trzy metody, wycena danej firmy robiona, od której jest poziom negocjacji pomiędzy obydwiema stronami możliwej transakcji. I teraz PGZ podpiszę odpowiednie memorandum z FCA i wyślę, właśnie teraz rozpisuję przetarg na wyłonienie firmy, która dokona tego due diligence, czyli tutaj przede wszystkim będzie obszar prawno-dokumentacyjny, a być może również przez tą firmę będzie realizowany ten technologiczny i techniczny. Tylko, że ta firma, od jakiegoś czasu tam już były zwolnienia grupowe, ograniczano poziom produkcji, proszę Cię bardzo Wojtku, poziom produkcji spadał, no i to są silniki mało litrażowe, więc w dyskusji, jaką tam się wywiązała pod tym postem kolegi Szymona, sam zadałem pytanie, jaki to ma sens przy silnikach, których potrzebuje wojsko, to są wszystko wielkolitrażowe silniki, tak? bo czy to do Jelcza silniki Iweko, no Iweko jest też gdzieś w tym wszystkim tam i Iweko jest na przykład wiodącym, głównym dostawcą silników do naszych Jelczy i nie tylko, to by mogło grać, no ale to nie ten kaliber silników. I ktoś powiedział słuszną rzecz, że tak naprawdę bardziej jest to kupienie ogólnego know-how, ale co? Kupienie wszystkich ludzi, inżynierów, biura projektowego, tudzież tam biura, które adaptuje na pod- projekt na potrzeby produkcji, i pracowników wykwalifikowanych w odpowiedniej ilości i części urządzeń, które są do tego do wykorzystania, 
oraz łącznie ta infrastruktura tych zakładów i nie tylko tych, bo może to być jeszcze w Tychach coś jest, w jeszcze paru innych miejscach, że to jest skupienie czegoś takiego. De facto zorganizowanej części przedsiębiorstwa, którą można by było adaptować do produkcji na przykład innych silników. I teraz to by zaczynało mieć pewien sens, gdyby się okazało, że taki kontynental wrzuciłby do produkcji silniki również już u nas albo pełne centrum, gdzie można robić pełny, pełną odbudowę tego typu silników w ramach serwisu. A do tego wszystkiego, skoro używamy tak dużo silników, no bo to są rzetelne silniki i weko, to można by je było też produkować na przykład tam na bazie tego wszystkiego, a wykwalifikowana kadra, co jest teraz problemem, jest na miejscu. Więc z tego punktu widzenia mogłoby to nie być na nowy ład. Być może, nie wiem. Okej. Okay. Więc do... tak to wygląda. I docelowo uważasz, że będzie to korzystne w sensie, bo teraz alternatywą nie znam, jest nie co? Nie znam zamysłu. W sensie, w sensie alternatywą do tych na te silniki wiesz, duże Skąd my je sprowadzamy w tym momencie? Sil, silniki i Weko jest przedstawiciel na Polskę, firma Tezana, ściągamy je na przykład w ten sposób, w różnych, mhm. w różnych parametrach. Silniki MTU, no to też płacimy bardzo drogo, bo to są Rolls Royce, a Rolls Royce jest właścicielem MTU, żeby było jasne. Również mhm. dajemy je na nasze modernizowane okręty wojenne i to nie są tanie rzeczy, ale zastępujemy no, gorsze w parametrach silniki rosyjskie jeszcze, radzieckiej proweniencji. A mhm. te silniki MTU, no między innymi ich zaletą jest znacznie większa ekonomia eksploatacyjna. Yy, silniki Rolls Royce'a są też montowane w, yy, w chyba samolotach. Boeingach, nie? Tak, Oczywiście. tak mi się wydaje, więc okej. Okay. Okay. I teraz, jeżeli byśmy sobie zapewnili w tej części Europy zdolność produkcji silników, które mogłyby być używane jako zastępniki rosyjskich czy jeszcze radzieckich konstrukcji w różnych pojazdach, to nie jest głupie. Mamy tego trochę jeszcze u siebie. Możemy wykonywać usługi tego typu, remotoryzacji takich rzeczy na potrzeby innych. Why not? Sami mamy duże potrzeby, jeśli chodzi o produkcję. Musimy też wyprodukować silniki na zapas. Musimy wyprodukować też części zamienne na zapas w zestawach remontowych. Jak najbardziej. Obecnie na przykład Volvo ogranicza w Polsce produkcję, bo robili autobusy, do nich przychodziły ciężkie silniki, to ograniczają. Skania w Polsce, tak jak Wojtek napisał, coś produkuje, ale w większości to jest sprowadzane. I też yy, myślałem, tu mnie Piotrek z Bies poprawił, myślałem, że na przykład bloki silników do ciężkich pojazdów robi się z aluminium, ale się okazało, że jednak nie. A odlewnie, które tego typu rzeczy robią na potrzeby takich spraw, w Polsce na szczęście są. Więc jesteśmy w stanie stać się alternatywą dla niemieckiej dominacji w zakresie tego typu silników w Europie. Wiecie co, ja, ja nie obserwuję tego tak na co dzień, ale z tych informacji, które gdzieś tam wyłapuję na przestrzeni no nie wiem, ostatniego półtora roku, Mam takie wrażenie, że bardzo dużo się dzieje w konsolidacji tego naszego przemysłu zbrojnego i ściąganiu bardzo wielu różnych producentów do Polski i zwiększaniu gdzieś tu serwisowych możliwości, produkcyjnych możliwości. Tak jakbyśmy chcieli, bo Niemcy dały ciała, zaorały mocno sobie ten przemysł i tak jakbyśmy chcieli wskoczyć w ich buty i teraz jest taka gonitwa, czy my damy radę zbudować od zera coś mocniej, czy oni się odbudować. To dobrze patrzę na to, czy, czy jest to temat taki bardziej skomplikowany? Zacznę od tego, że Tomkowi odpowiem. Tomku, Korea robi silniki, licencyjnie produkuje MTU, a teraz opracowuje jeszcze własne, również przekładnie. I teraz tak, stać się tą alternatywą, która będzie miała większe zdolności produkcyjne niż Niemcy, jest teraz moim zdaniem taka możliwość. Ale to, się dzieje, ale to się w tym momencie dzieje, tak? bo tak widzę różne te sygnały. Te ruchy, takie... o których mówimy, uh -huh. mogą na to wskazywać. Uh -huh. Tylko, że nam nikt nie przedstawił planów. Na przykład prezes PGZ-u nie wyszedł, nie powiedział. Doszliśmy do wniosku, do punktu, w którym wiemy, że przy takich, takich, takich zamówieniach, jeżeli uda nam się obniżyć koszty poprzez to, że będziemy mieli silniki własne, ma to dla nas uzasadnienie, bo 
możemy mieć. Ale Maćku, własny, do, mnie, do mnie też prezes w PG, PGZ-u nie dzwoni i nie informuje o swoich planach. Ale mogą robić co jakiś czas konferencje prasowe, dbając o to, żeby była właściwa komunikacja. Przypomnę też, że polski przemysł zbrojeniowy do jakiegoś czasu mocno jest obserwowany przez inwestorów zagranicznych, którzy chcieliby się tutaj pojawić. Ja znam takowych szwajcarskich na przykład, którzy obserwują i bez tej komunikacji właściwej, no a powiem, to co wiem na pewno, niektóre duże firmy polskiego przemysłu zbrojeniowego mają kłopot z pozyskaniem w polskich bankach odpowiednio dużego finansowania i w tym momencie potrzebne są konsorcja do finansowania wielobankowe. To już zawsze oznacza, że trzeba trafić, w ba- że w tym wszystkim będzie bank, który ma siedzibę główną, <coughs> szefostwo za granicą. Więc i tak będą musieli zdejmować majtki przed zagranicznym bankiem chociażby. Więc skoro są inwestorzy, którzy chcieliby wejść z pieniędzmi, to muszą dbać o właściwą komunikację, przynajmniej właściwych planów, które sensownie wyglądają w harmonogramie przedstawionym na osi czasu, kamienie milowe i tym podobne. Typowe prowadzenie projektu. Ja może dam Ci odpocząć, bo już masz zdarte gardło. To może profesor nam coś powie na temat... Tego, jak działa komunikacja ogólnie przedsiębiorstw państwowych i innych sytuacji w Polsce, no bo chyba historia pokazuje, że to jest, no nie, nie jest nasz konik, że jednak taki bardak informacyjny to jest to, co my potrafimy robić. Nie ma bardaku. Przede wszystkim no jest to kwestia tego, że my traktujemy informacje, właściwie wszystkie informacje jako absolutne tajemnice. W efekcie to, co jest tajemnicą i tak wypływa, a wiele rzeczy w ramach tej komunikacji strategicznej, które mogłoby pomóc przedsiębiorstwom, nie wychodzi na zewnątrz i osłabia te przedsiębiorstwa, bo wszystko idzie przez plotkę, przez jakichś dziennikarzy, przez coś, co jest wyciągnięte w ten czy w inny sposób. No ale to nie jest wina, myślę, przedsiębiorstw, co tego, że jest taki, a nie inny dobór kadr. Nie zawsze wszyscy radzą sobie z osobami od PR, bo się na tym oszczędza. Rzecznicy przedsiębiorstw też niewiele mogą mówić, bo no, bądźmy szczerze, większość przedsiębiorstw zbrojeniowych jest, podlega spółkom Skarbu Państwa, więc ma automatycznie ograniczenia do mówienia wielu rzeczy. No i to jest efekt tego, co, co widzimy, czyli Przydałaby się narracja, taka dobra narracja, która rozminowuje problemy, no ale skoro wszystko jest tajne przez sekretne, koniec, kropka, a, a zadecydować musi o tym, nie wiem, pan premier z ministrem Błaszczakiem, no to będzie tak jak będzie i tutaj nic się nie zmieni raczej. Mhm. Okej, okay. Paweł, ty tam zgłaszałeś się wcześniej, chciałeś coś dodać? Pawle? Okej. Okay. To ja bym może zakończył ten temat, a zapytał was o Wagnerowców, którzy się szkolą, a właściwie szkolą Białorusinów 4 km od naszej granicy. Co możecie powiedzieć w tej kwestii? Jak dla mnie wybitnie tani sposób na to, żeby podnosić poziom nerwów po polskiej stronie i wymuszać tak wysyłanie sił, które będą monitorowały to wszystko i pilnowały granicy. Plus nastawiały się na wszelkie możliwe prowokacje, ponieważ żołnierz ma inną strukturę zachowania, policjanci mają inną strukturę i zasady zachowania i kody zachowania, Straż Graniczna ma inne kody zachowania i Rosjanie będą i Białorusini będą nas tak cupać. Plus no, tak naprawdę pamiętajmy o jednym. No media kochają show, a Wagnerowcy dają im te show. Dopóki mhm. te show Wagnerowcy dają, to nasze media w ten czy w inny sposób cały czas e, będą tutaj przyjmować to. Wagnerowcy e, ten PR potrafią. E, samo to przesyłanie tych kolumn cały czas, które tam jeżdżą w tą i z powrotem i do końca nie wiadomo, co tam jest, dlaczego tam jest. Potem te tajne wypowiedzi Prigorzyna, kiedy prawda, ta kamera jest w jakichś ciemnościach i słychać jego, jak tam mówi, jak on tam zrobi. No dobra, jeżeli ta białoruska będzie drugą armią, oni Pod są pierwszą. Względem? No okej, okay, dobra, Białorusini będą drugą, e, Wagnerowcy są pierwszą, NATO jest też całkiem niezłe, to nie wiem, gdzie jest ta armia rosyjska, no ale to już, to już problem Prigorzyna. E, a propagandowo to jest kwestia jednej rzeczy, ja tutaj cały czas podkreślałem, 
ja się nie martwię tym, czy będą najemnicy Prygorzyna, bo powiedzmy tam kilka tysięcy może ich przyjedzie, ale kto tak naprawdę będzie na tych granicach udawał tych najemników, ilu będzie prawdziwych najemników, ilu będzie ludzi ze służb a, i jak to będzie wyglądać, a my będziemy to łykać, bo, bo, bo po to to zostało stworzone. Popatrzcie, e, same te przekraczanie granicy przez e, uchodźców już nie żre, e, a rozpracowywano nas, e, jak reagujemy na granicę, na granicę reagujemy dobrze, Skutecznie, momentalnie podbita jest ta poprzeczka, pokazujemy swoją siłę, więc znowu przerywamy działania różnych jednostek wojskowych, rzucamy je tam, robimy ten, ten pokaz siły, tylko po drugiej stronie ten pokaz siły może być po prostu idealnym narzędziem do tego, aby ściągać jeszcze więcej danych, w tym danych telefonów komórkowych i wielu innych rzeczy, niestety, bo, bo, bo tak naprawdę to po to ten cały ruch jest robiony, przerzut, szybkość, zdolności, jednostki, zadania, a, a, a cała ekipa Wagnerowców, no co, na razie widać było, jak pokazuje, jak się kałacha trzyma, no to, to, to na razie jak na szkolenie drugiej Armii Świata, no to trochę za, za, za mało, a ja obstawiam, że tak naprawdę Wagnerowcy są wysłani po to, by szkolili przede wszystkim tych wszystkich Rosjan, którzy dalej są na tych poligonach. Być może znaczy... uznano, że, że umiejętności białoruskie nie są wystarczające, a oni póki co mogą przysłużyć się Matuszce Rosji i teraz przynajmniej nauczyć czegokolwiek tą całą dzieciarnię, która tam ćwiczy. Oni szkolą też podoficerów białoruskich, żeby oni, skoro się nie angażują, to żeby oni to zostali pod... tam jako siła szkoleniowa, nie ograniczając w tym momencie ilościowo Rosjan, tak? Bo będą tych Rosjan szkolić, a Rosjanie nie będą musieli tam być jako instruktorzy. Tylko Natomiast nadal robią... to jest świetny PR i tutaj nas robią, tak. trzeba przyznać, cały czas e, pięknie. I będzie nas to kosztowało. Będzie nas to kosztowało, bo to jest najbardziej niesamowite, że te wszystkie działania przecież, no, to jest najpierw, najpierw pozycjonujemy cel, ustalamy co żre, co nie żre, w jaki sposób, e, Przecież to zaczęto już miesiąc wcześniej. Nie tylko sam bunt, ale w ogóle tam cały czas te Białorusini kombinowali, że prawda, będą jakieś prowokacje, jeszcze dodatkowe prowokacje. Kiedy Prygorzyn się pojawił, to już wrzucono to weter i zobaczono, jak zareagujemy. Zareagowaliśmy zgodnie z oczekiwaniami. Z jednej strony panika, z drugiej prężenie muskułów, plus uruchamianie sił, żeby pokazać, że się nie damy. No ponieważ to zaskoczyło i zażarło, no to prawdopodobnie ten efekt, który teraz widzimy, jest właśnie kolejnym elementem. Ja się... a, oni, a oni, gdzie oni są tak naprawdę, kogo oni tam przerzucili, nie wiem, może się za jakiś czas dowiemy. Według tego, co ja z kolegami przedyskutowałem z tymi jeszcze mundurowymi moimi, zostanie kilkuset Wagnerowców realnie na Białorusi do szkolenia, w tym szkolenia też swoich, jeśli będzie trzeba. Reszta jednak skupi się na wszystkich tematach w Afryce, bo zdaje się, że w ostatnim czasie z Ameryki Południowej podziękowano im, ale Afryka i tu się zgadzam z tym, co napisał, przed chwilą było wyświetlone Tomek. Być może właściwą alternatywą do robienia porządku z Wagnerowcami będzie robienie im kłopotów w Afryce. Bo jeżeli tam jakieś nocne jastrzębie sobie polatają w nocy i zgubią kilka bumbek w takim czy innym miejscu, najlepiej kasetowych, a akurat tam będzie obozowisko nie armii, tylko jakiejś prywatnej firmy, z którą nie należy się liczyć, no to może akurat będzie z tego jakiś efekt. Znaczy na pewno wszyscy będą mogli się pod y, Wagnerowcy teraz poszczyć na Białorusi, bo to żaden problem. Y, I myślę, że to będzie tak naprawdę kluczowa gra, że... Teraz można, to jest cudowna sprawa, zarówno operacje rosyjskie, jak i białoruskie mogą się stwierdzić, a my nie wiemy. A jeszcze Sami, dzisiaj, to co... sprzedali, więc dlaczego nie wykorzystać? Tak. A co powiedział Pieskow dzisiaj? Tak, Rosja prowadzi operacje wywiadowcze przeciwko Polsce. Tak, Rosja prowadzi operacje wywiadowcze przeciwko Polsce, również z wykorzystaniem Białorusi tak. i innych sił, inne siły, no. Czyli dobrze, czyli nie prowadzi, bo zazwyczaj piesko wszystko, co mówi, jest na odwrót. Więc... Jakieś prowadzą, tylko że jemu chodziło o to, że, żeby podbić to, co się mówi, że w razie czego to Wagnerowcy mieliby opanować przesmyk suwalski, 
co jest lekko półśmieszne, bo ktoś, kto nie zna tego terenu, może tak mówić, ale ktoś, kto ten teren zna i wie, jak to wygląda, jak on jest urozmaicony, co tam się dzieje, co można zrobić, to wie, co by się stało z takimi Wagnerowcami, gdyby tam się pojawili. No, myślę, że jak się nazywało to lotnisko pod, pod Kijowem? Hostomel? Hostomel chyba, nie? No to myślę, że to by, by mogło tak samo wyglądać. W roli WDW rosyjskiego i specnazu byliby Wagnerowcy. Okej. Okay. Czy część militarno-wojskową można uznać za zamkniętą? Si. Pawle, si. odpal mikrofon. Tak. Czy chcesz o czymś opowiedzieć nam ekonomicznie? A mam coś faktycznie powiedzieć? Bo jak nie chcesz, to ja mogę powiedzieć jakieś kilka rzeczy, które ostatnio no, pojawiły się. Tak, no jest jedna rzecz dzisiaj. Pewnie jej nie będziemy omawiać, bo ona nie jest jakoś tak wielka. Natomiast no, karty Union Pay już przestały działać za granicą. Mhm. Więc tak w wakacje. Tak. One pamiętacie... Karty. Tak, rosyjskie oczywiście, nie, no, no nie chińskie. Bo Chińczykom muszą, tak. To, tak, tak, Chińczykom działają. A Ale to, to ci, co pojechali karty... do Turcji i mieli tak. na przykład Union Pay'a, to mają problem. Nie mogą płacić, mogą chyba sobie wypłacić w tym momencie gotówkę, ale też nie wszędzie, czyli kartami w ogóle nie mogą płacić, na przykład w restauracji. No i tu jest jeszcze dyskusja, czy mogą wypłacać z bankomatów, bo chyba tylko z niektórych, a za moment wydaje się, że też to przestanie działać. Tak przynajmniej Dobra. RBC twierdzi, nie? czy tam ten rosyjski biznesowy portal. To słuchajcie, to, to ja może, może powrzucamy po prostu kilka takich informacji ekonomicznych, których nie pisaliśmy, później może opowiem coś mhm. o tym, o czym będzie jutro artykuł. Mm. O. Zapowiedziane zostały cięcia w budowie dróg w Rosji, w inwestycjach drogowych i to będą cięcia od 4 do 12 w zależności od projektu. Wygadano się również w artykule tym, że pierwszy kwartał tego roku to było nakręcanie gospodarki poprzez inwestycje publiczne, i był to wzrost rok do roku o 13%, więc po prostu pompowanie PKB z budżetu państwa i inwestycje, ale muszą to przycinać w przyszłym roku, bo dostali czkawki. I taki wzrost inwestycji i takie ilości inwestycji nie były nigdy spotykane w tych 30 latach prowadzenia takich statystyk. Więc to pokazuje przede wszystkim... To jak wygląda gospodarka rosyjska, że ona jest w tym momencie stymulowana pieniędzmi z budżetu, czy z tych zasobów, wiecie, z, z tych wszystkich zaskórniaków, które odkładali sobie w latach poprzednich. Tak, tylko że tam jest ciągle rosnąca bomba w postaci tych zaliczek, o których wspominaliśmy w niedzielę i dzisiaj Paweł przypomniał, jak idą te zaliczki, jednocześnie opóźniona jest ściągalność podatków, no to się robi ta dziura w środku. I ten przepływ w tym momencie, jak dostajesz te zaliczki, a już ciebie cisną, żebyś ty zapłacił zaległe podatki, albo ci od razu ściągną samodzielnie przez system, to to, co dostałeś jako zaliczka, od razu ci już kawałek zabiorą. No tak jak wszędzie, jak firmy mają problemy, to najczęściej z płynnością teraz budżet rosyjski ma problemy nie nawet z tym wynikiem końcowym, bo on może będzie jeszcze się mieścił, albo będą robić wszystko, żeby się udawało, że się zmieści, tylko z cash flowem, tak. No bo ja teraz wiesz, to że... trochę tak, tak napędza, wiesz, bo oni mają te opóźnienia, a i to się zaczyna, wiesz, też kolejkować, tak? No bo wiesz, masz opóźnienia, a z wojską ma następne, nie? I nie dostarczyłeś jeszcze tego towaru, a już masz następne zlecenia, tak? I to się robi taka. To, jaki jest przemysł cywilny, to jest ok, ale jak prowadzisz wojnę i potrzebujesz coś, no to zaczyna być problem, tak? Tak. Wiecie... W takich tematach ekonomicznych mnie dzisiaj rozśmieszyła jedna rzecz ze strony rosyjskiej. Jak oni postawili te warunki dotyczące powrotu do umowy zbożowej, to powiedzieli, żeby przyłączyć do SWIFTu firmy, które realizują ten eksport. Tylko jedno pytanie. Przecież to chodzi o zboże ukraińskie. To po co podłączać do SWIFTu firmy rosyjskie? Coś mi tutaj nie zagrało. No wiesz, no Rosja. Nie, nie bo celem jak gdyby... No ja będę o tym może mówił w sobotę, jak Aha. będzie czas. 
Cel jest trochę inny niż to, co nam się sprzedaje, ale to jest na osobny jak gdyby live. No dobra, dobra, ale w każdym razie to jest oznaka tego, że jednak te sankcje działają, skoro w, w warunkach przymusu stawia się hasło podłączcie rosyjskie jakieś tam firmy do Swift. Słuchajcie, kolejny temat to inflacja. Mieliśmy te 2,5, nie? Te śmieszne i nakręcone. Na 2,1 spadło. Nie, nie, ale nawet nie o to chodzi. Zapowiadają wzrosty i zapowiadają wzrosty na dużą skalę. I to jest taka nowość. Bo oficjalnie już. Tak, już oficjalnie to właśnie przygo- mówi? przygotowują społeczeństwo na podwyżki. I słuchajcie, to, te informacje, które już zebrałem. Samochody importowe wzrosną w tym imporcie równoległym, wzrosną od sierpnia 15-20%. Nowe marki. Ale salon... jakieś są dodatkowe opłaty z tego tytułu się pojawią, czy jak? Osłabienie waluty. Nie, no rubel spadł. Czyli tylko to, dobra, tak? tylko, tylko okay. dewaluacja. Tak. A samochody od zeszłego roku podrożały już od rozpoczęcia wojny o 60%. Soki i napoje gazowe od 1 sierpnia idą w górę 10-20%. Już zapowiadają najwięksi producenci. Tak samo AGD. Producenci ostrzegli detalistów podwyżki od przyszłego miesiąca czy za dwa miesiące 10-15%. Bilety lotnicze, o których mówiłem e, chyba na poprzednim e, spotkaniu, albo gdzieś nie pamiętam, do końca roku o 40%. No bo wiadomo, mniej lata, trzeba to jakoś zbilansować, opłacić i tak dalej. Mają problemy z e, serwisami. Yy, I jako, że mamy temat wakacji, no to wakacje w Turcji od 20 do 70% w górę. Więc e, i to są oficjalne czyli te optymistyczne prognozy, już przygotowuje się narrację na to, że uwaga, będzie drożej i będzie drożało. I co o tym sądzicie? Bo jeżeli już ostrzegają dwucyfrowe podwyżki, no to to będzie wesoło, moim zdaniem. No mnie to nie zaskakuje absolutnie, bo wszyscy wiemy, że lekką ręką szacować należało na 25% tą inflację, Okay. Nie mniej niż, tak? Tak. Ten realny poziom. Dwa. Dewaluacja dodatkowo robi swoje, a dzisiaj mówimy o jednym rublu dziennie, jeżeli chodzi o osłabianie się do euro, nie? Ja nie wiem, jak wyglądało dzisiaj. Paweł oglądał chyba dzisiaj. Tak, nie, dzisiaj było odwrotnie. Dzisiaj rano było plus Aprecjacja? jeden. Tak, a potem mamy... Czyli jakaś tutaj... interwencja, czy atak na pułap cenowy zaczął się pozytywnie. Wiesz co, wydaje się, że to hmm, trudno jak gdyby stwierdzić, bo już na, po pierwsze, wydaje się, że to nie jest do końca interwencja, a, bo na wejściu już jak gdyby spadło, bo wczoraj to ładnie tam ro, rosło, zarówno yuan, jak i euro, już tam było 103, teraz spadło do 100, tak, i mieliśmy jak gdyby, jak gdyby zjazd. Ja tego nie analizowałem, szczerze powiedziawszy dzisiaj, ja wrzucam będę, tutaj jeżeli... od Tomasza wpis, bo zaraz będę komentował i opowiem, jak, jak nie widać. Zaraz przejdziemy do poczty rosyjskiej. Kontynuuj, Pawle. A, a to jutro poczta ma być. Ale ja dzisiaj Rosji. opowiem, jak nie widać. A nie? już wszystko powiesz? No to nikt nie przeczyta. Nie, to nie, wiem. nie, nie, spokojnie. Tylko tak. <śmiech> tak. A z takich ciekawostek, słuchajcie, mamy informacje na temat to moje ulubione, czyli, bo ja zawsze uważam, że jak gdyby i jak gospodarka się ma, pokazują obroty handlowe. No i obroty handlowe między Japonią a Rosją spadły o 42% w styczeń czerwiec. Czyli nie tylko Unia Europejska mamy spadki, no ale na przykład Japonia, a Japonia dosyć ważnym była tutaj partnerem, szczególnie Dużo właśnie tym technologicznym. Nie, nie tylko. Współ, no, współpraca bardzo, na Sahalinie bardzo. w wydobyciu Ta. gazu i technologii. Mhm. I oni wprowadzili, bo najpierw weszli, że embargo i tak dalej, ale potem włączyli opcję, wyjątek do tej opcji na Sahalinie. No ale teraz była śmieszna rzecz. <śmiech> Mieli sprzedać wyposażenie, specjalistyczne, super, hiper, topowe, medyczne, roboty, inne wyposażenie do, specjal... tak. do tej kliniki, która zajmuje się obsługą Kremla. Znaczy do tej córki. Putina, tak. Tak, do córki Putina. No, no i 
zdaje się, że coś nie, nieodpowiedniego coś. Nie powiedzieli pykło. Rosjanie tego dnia. No i nie pykło, nic nie dostaną. I nie będzie leczenia Tak, tak, na tak naprawdę święcie. to w tym momencie jedynie to zboże, Japończycy kupują, to mamy wzrost, natomiast no wszystko, no wszystko spada. I zarówno import, import mamy do Rosji spadł o 50%. 3%, tak, więc no, no ogólnie no, no wygląda to dosyć, dosyć słabo. E, cała ta wymiana, tak jak mówię, 41%. E, no nie wiem, co to. No w zeszłym roku jeszcze wie, wiecie, co ratowało tą wymianę, to że Rosjanie bardzo dużo sprowadzali tych używanych japońskich tych samochodów, nie? A teraz chyba zablokowali im do pewnego poziomu cylin... pojemności cylindrów, tak? tak? Potem teraz zaczęło się tam problemy z tym i tak naprawdę już widzimy, że ogólnie hmm, Chiny, a więc tak, te korporacje taksówkowe przedstawiają się na samochody chińskie i zarówno nowe, jak i używane, bo tam jest otwarte. No a Chińczycy się trochę też cieszą, bo mogą tam jak gdyby mamy na przykład samochody, które potrafią być o 50% droższe niż w Chinach. <śmiech> tam ci pośrednicy zarabiają jakieś holendarne ten. Dzisiaj mi z kolei marże. jeden z moich Twitterowiczów, że w ostatnim czasie Litwa zrobiła chyba obroty coś ponad 200 milionów euro na luksusowych samochodach w imporcie równoległym. No, 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 ale co to jest 200 milionów. To, to, no, ale to jest tylko w tym roku. Więc ja mówię, prawdę mówiąc, ja nie mam nic przeciwko temu. Jeżeli <śmiech> przepłacają Ruscy o tyle, a potem przepłacą drugi raz jeszcze, no bo te nowoczesne samochody no, psują się jakby częściej niż te kiedyś mniejsze. Tak, pytanie jest wiesz, następne, bo właśnie z tym jest problem. Bo ja też pisałem kiedyś taki artykuł na temat właśnie tych części, no i jeżeli w przypadku tych takich popularnych marek, nie wiem, tak, nie chcę ich wymieniać, no to jeszcze w tej Rosji jakoś jesteś w stanie, no to w przypadku na przykład takich bardzo, bardzo luksusowych, no to masz problem teraz, no bo nie ma, wiesz, wcześniej miałeś po prostu serwis producenta, tak, no szedłeś do salonu, mówiłeś, panie, zepsuł się, do serwisu zaprowadzałeś i oni to naprawiali, a teraz, no problem jest. Dobra. Ale to... jak jesteś bogaty, no trochę taki... To ja nie to, że Litwini na tym zarabiają, nie martwi. Ja tu tylko odpowiem Borosowi chyba, bo była zagadka na naszym live wtorkowym. Pod tym live'em jest odpowiedź. Ktoś zgadł, więc jeżeli poszukujesz, to znajdź sobie tam w opisie. A wracając do tego, że nie widać, jak Rosja upada. Wiecie, kto jest największym pracodawcą w Rosji obecnie? Ile za, Kto najwięcej zatrudnia osób? Grabarzem. No ja wiem, bo mi powiedziałeś. Tak. <laughs> to nie no, mogę. Teraz albo resorty powiedzieć. siłowe. Nie. Albo koleje. Albo koleje. Archi... Koleje. Koleje. Trafiłeś. koleje. Trafiłeś. Trafiłeś koleje. Na drugim miejscu jest Poczta Rosyjska. 344 tysiące ludzi. Co się dzieje? Jutro będzie artykuł na ekonomii Rosji tam będzie dużo liczb i dużo szczegółów. No mają problemy finansowe. Mają e, tak duże problemy finansowe, że nie są w stanie obsługiwać swojego długu. E, wprowadzają cięcia, redukcje e, i proszą rząd o pomoc, gdyż sami e, są na granicy bankructwa. I tu... Zrestrukturyzować, wysłać na front, niech robią zagońców. E, Mają tak. wprawę. Tak, tak. Więc tu mamy do czynienia, i to, i to nie są moje słowa, czy słowa jakiegoś dziennikarza, to mówi dyrektor operacyjny tej spółki. Są regiony, w którym ludzie zamiast wypłaty dostali niecałe 100 zł w przeliczeniu. 2000 rubli. Więc więcej szczegółów, jak wygląda taka sytuacja jutro rano na ekonomii Rosji. Natomiast w odpowiedzi na to, jak nie widać yy, i jak rosyjska gospodarka ma się świetnie, no to drugi największy yy, pracodawca w Rosji i jego problemy finansowe. Można sobie jutro przeczytać wszystkie liczby oraz wypowiedzi szefa tej, yy, tej spółki, więc odsyłam. Tak, znaczy, no ja dzisiaj przytaczałem wypowiedź na przykład Dimy, 
Miedwiediewa, no, którego no, nie można jednak posądzać o jakieś prozachodnie <laughs> wypowiedzi, tak? No, który jak gdyby no, tam była szersza wypowiedź i on mówił, że te sankcje zachodnie są dotkliwe. Mhm. A właśnie, że dużo rzeczy, z którymi oni mają problemy, jeżeli chodzi o ten, ten, ten przemysł obronny, jest spowodowane właśnie zerwaniem tych łańcuchów dostaw. Mieliśmy wypowiedź przecież samego Putina z marca, który również wskazywał na te elementy. No więc skoro, że tak powiem, no już nie mówię o rządzie, bo oni ciągle tym mówią, tak? Mi sztucznik tak. to ciągle tam i minister finansów to ciągle ma rudzą. Wła- także... wła- właśnie, tu warto czytać te artykuły, bo my podajemy na przykład ministra finansów, prezes tak, banku mówię, że centralnego. Źle, że sankcje działają, nie? Ale polscy eksperci mówią, że nie, że minister tak. rosyjski się finansów myli, tak, że oni tak, zbyt czarno Oni wiedzą lepiej. Proukraiński jest. Pro-ukraiński. Tak, że oni Minister nie, no wie, że zbyt, zbyt czarnych barwach to widzą, tak, że jest lepiej na pewno niż mówi sam Putin i Miedwiediew i minister finansów. E, no bo, bo może przesadzają, bo może jednak jest trochę, trochę lepiej. Ja bardzo często też puszczam wypowiedzi, no mogę, bo, bo często jak gdyby tu się jakieś da, jakieś wypowiedzi, nie wiem, czy zagranicznych ekspertów i ekonomistów, że te sankcje jednak nie dotykają Rosji, że sobie poradzili. Ja bardzo często publikuję, to zresztą widzicie nawet co tydzień, wypowiedzi rosyjskich ekonomistów. I oni mówią no to, co mówią. No mówią, że no te problemy są dotkliwe, że się pogłębiają. No wiesz, ale, ale żeby być możemy... sprawiedliwym, nie wszyscy rosyjscy ekonomiści tak mówią, no bo mieliśmy... No nie, nie wszyscy, tak, nie, no ale to są, ale zauważ, wiesz co, że yy, większość tych, co siedzi w Rosji, tak jest bardzo... Yy, stonowana, Znaczy Wyciszą. stonowana i, i negatywna do tego, co się dzieje, no mhm. niemniej, no pewnych rzeczy też nie powie. Mhm. Natomiast no, te wypowiedzi na przykład, jeżeli nie są, nie dotykają powiedzmy reżimu czy władzy, tylko mówi się na przykład o perspektywach na rubla, no to, to oni chętnie mówią, że są złe, nie? No, mhm. Więc to trzeba to tak mniej więcej... Teoretycznie nie jest to krytyka władzy, no, no nie mniej, jak gdyby tam bardzo często padają, że w przypadku zmniejszenia wydatków sytuacja by się poprawiła. No, co to znaczy zmniejszyć wydatki w obecnej sytuacji, nie? Zakończyć wojnę, po prostu. No tak. Wtedy wydatki spadną diametralnie. Tak, tylko że ja dzisiaj też puszczałem, a więc też, też zachęcam przeczytać ten, ten tekst, który puszczałem, bo tam pojawia się, słuchajcie, jeden problem i to właśnie rosyjscy ekonomiści podnoszą, co stanie się, kiedy nastąpi pokój. No. Bo teraz oni sobie przestawią, powiedzmy, dwa lata, trzy lata, nie wiem, ile będzie konflikt trwał, przykładowo. Natomiast oni zaczynają się bardzo poważnie martwić, że te firmy, które teraz mają takie Eldorado, te, bo, bardzo, bo to część była firm, która oczywiście coś produkowała, ale też były firmy, które się przestawiły z produkcji cywilnej na dostarczanie właśnie dla tych kombinatów wojskowych różnego rodzaju, czy podelementów, podzespołów, czy też dostarczanie odzieży, żywności dla wojska, no różne rzeczy. Wiadomo, I oni teraz będą musieli... Jest taka, jaka jest. Więc I oni pod, będą w czasach pokoju będą musieli wrócić do, z tego Matrixu, gdzie im się wszystko dostawali kasę z góry, nikt nie patrzył na jakość, że coś jest, nie wiem, popsute, zepsute i tak dalej. Będą musieli wrócić do rzeczywistości i jeszcze do tego biednego społeczeństwa, które zostanie odarte tak, z różnego rodzaju oszczędności i zmierzyć się jeszcze dodatkowo z konkurencyjnymi produktami chińskimi, które zalewają teraz rynek rosyjski. I próbować No i ci wszyscy ekonomiści są, że tak powiem, trochę przerażeni, tak? Jak, jak się to mniej więcej czyta. No to, że to oni co wrócą mnie jeszcze i interesuje? Co? Czy ktokolwiek z nich robił symulację, jaki będzie koszt adaptacji do społeczeństwa tych wszystkich ludzi, których ściągną z fraudu? Następny, tak. Bo to jest arcyciekawe zagadnienie i każdy kraj, także po II wojnie światowej, doskonale wiedział, że z jedno to jest przerwać wojnę, drugie to jest wyciągnąć tych ludzi z frontu, zdemobilizować. Można ich wyciągnąć z frontu, ale z Można, wojny ale z nich nie wyjąć. Nie? Po pierwsze wojny, ale wiesz, po, po drugie to trzeba ich zdemobilizować. Ich wartość jako pracowników jest taka sobie. Ich stan psychiczny, różnie, różnie, stan tam, fizyczny, wiesz, tam też nie, nie no, ale 
Dobra, Różnie. ale mimo wszystko musisz ich też spróbować tą gospodarkę wpakować. No, może być, może być nieciekawy. Koszty Słuch. tego też są ogromne. Plus wtedy, plus wtedy wyjdą te wszystkie kwestie rannych, osób z zaburzeniami, mm-hmm. które, które pojawią się w tej przestrzeni społecznej yy, i to będzie obciążało budżet państwa jak diabli. To, to Słuchajcie, ja, ja ten, ja, ja pisałem jakiś czas temu artykuł odnośnie PTSD i tam chyba było, że między 8 a 20% ludzi, którzy byli na froncie, mają to. Czyli jeżeli wysłali, nie wiem, 300 tysięcy, czy pół miliona, no to to są już, wiecie, dziesiątki tysięcy ludzi, którym trzeba będzie jakoś pomóc, bo inaczej oni będą odwalali różne rzeczy, nie? Myślę, że więcej ich będzie, bo jednak to to są ludzie, którzy kompletnie nie byli przygotowani do do jakichkolwiek działań. Tak, tak, bo w sumie to nie było takiego pełnego przeszkolenia, wiecie. Takie straty wśród osób, które które, idą do wojska, służą, przechodzą jakieś szkolenia i tak dalej, a masa tych ludzi została rzucona po prostu w piekło, którego w ogóle obstawiam, że gdyby... Tą samą intensywność miały działania dla Amerykanów, to, to, to ilość PTSD nawet wśród ich żołnierzy byłaby już znacznie wyższa niż to, co, 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 co się szacowało przy standardowych działaniach typu Irak, Afganistan i parę innych miejsc. A powiedzcie mi, czy ta wojna jest in... bo wiecie, PTSD pewnie badali, nie wiem, Irak, e, gdzieś tam jakieś no innych nie Afganistan było, no, i tak dalej, ale te... Ten rodzaj wojny wydaje mi się dużo bardziej brutalny, dużo bardziej intensywny. Ten ostrzał artyleryjski, wiecie, te, te takie non-stop nawalanie, weszły drony bezszelestne w nocy, coś tam. Tu może Maciek, masz jakieś spojrzenie na to? Czy to jest bardziej stresujące niż, niż nie wiem, taka wojna, jak była w Iraku, czy, czy nie wiem... Yy, wcześniejsze. Czym jest najłatwiej zmęczyć i osiągnąć punkt y, paniczny u żołnierza? Długotrwałym niewyspaniem. Jeżeli się boisz w nocy ruszyć, jest ci zimno, boisz się, boisz się ogrzać przy czymś, bo cię zdronują, coś ci spadnie mhm. na głowę. Okay. Nie śpisz. Y, ostrzał, ataki nocne, bo dominują nocne ataki w wykonaniu Ukrainy. Ale kiedyś mają... nie było tak, też było, nie? Tylko intensywność? Intensywność, ja intensywność nocy zawsze tego, spadała. To jest, to jest mniej więcej, gdyby porównywać, gdyby spróbować zrobić coś, co by pasowało do tego, co mamy teraz, a nie, a nie iść w kierunku II wojny światowej, no to jest mniej więcej sytuacja chłopaków rzuconych w Wietnam, gdzie prawda nocami Wietkong podłaził i podżynał gardło mhm. i tak dalej. To jest mniej więcej, znaczy to jest taki początek stresu, choć i tak tam nie było, bo ta druga strona nie, nie miała takiej siły z kolei ognia artyleryjskiego plus paru innych rzeczy, ale rzeczywiście ten, ta skala, gdyby zaczynać tę skalę i, i, i sterować tą skalą, to myślę, że takim punktem wyjścia dla współczesności byłby Wietnam jako ten powiedzmy wzorzec podstawowy, bo zaczęto potem już mówić o PTSD, i spróbować na, nawiązywać do tego, no bo doświadczeń drugiej wojny, skoro nie robiono tego, aż takich, aż takich nie ma. A mimo wszystko część tych ludzi, nawet jeśli to były warunki rosyjskie, to ci ludzie jednak żyli w zupełnie innym systemie i nie byli przygotowani na to. Mhm. Nie wszyscy byli jakimiś myśliwymi czy, 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 czy surwiowcami. No i teraz taki stały, stresujący nacisk sytuacji zewnętrznej, Potem tak, rosyjscy żołnierze często nie widują swoich przełożonych, bo oni nie, wolą się nie zjawiać zbyt, zbyt blisko frontu. Mają kłopoty z zaopatrzeniem. Często Czują się pozostawieni sami, sami sobie. sobie. Do tego nocne zagrożenie, bo po nocach, ten, jak to się mówi, fajnie tak było. Privet, my z Ukrainy, plus dronowanie w dzień i w nocy to musi mieć oddziaływanie na psychikę człowieka. Okej, okay. okay. no to rzeczywiście ekonomicznie... Czy Ukraińcy będą mieli to samo, że było jasne? Tak. Stan ukraińskich żołnierzy, jakich się odwoła z frontu, będzie tak samo katastrofalny w wielu miejscach, jak stan rosyjskich, mimo większego morale i tak dalej. To, to, to jest tak, no wojnę zaczęli w cudzysłowie zawodowcy. Teraz robi się to tymi, których się 
ten czy w inny sposób zmobilizowało, a ich nigdy nie przygotowywano do takiego szkolenia ze stresu, bo nie było kiedy. A ja powiem jeszcze jedną rzecz. Skoro w Stanach po II wojnie światowej znaczna część żołnierzy zasiliła struktury zorganizowanej przestępczości, zwłaszcza ci o korzeniach irlandzkich, o korzeniach włoskich, to teraz sobie pomyślmy, jak to będzie, skoro w Rosji po wojnie afgańskiej również wielu weteranów zasiliło struktury zorganizowanej przestępczości i co będzie w obu, w obu krajach teraz. Wielu z tych ludzi niestety właśnie tam pójdzie, w tamtą stronę i każdy z tych krajów, uczestników tej wojny, tych dwóch krajów, będzie miał z tym większy problem wiele lat po zakończeniu tego konfliktu. Ale to już widzimy, wiesz. To tak, już to widzimy. Już Zresztą mówiłem, że ten wzrost przestępczości widzimy, wzrost tych fortun, które się tworzą. No i te osoby, które wrócą, szczególnie w Rosji, szczególnie w Rosji, w Ukrainie pewnie też, ale w Rosji szczególnie będą zasilać te powiedzmy biznesowe formacje mafijne, nie wiem jak ich nazwać, tak, które w tym momencie w tym momencie zajmują się handlem nielegalnym alkoholem, sprowadzaniem podróbek do Rosji czy jakichś innych. Widzę, że Mateusz tutaj już odpłynął. Jest chwalony, no co? Okay. Dobra, macie jeszcze panowie coś do omówienia? Bo jak nie, to zawijamy temat. 2.15. Tak, myślę, że sympatycznie. Tak. Może zobaczymy jeszcze końcówkę meczu naszych siatkarzy. Albo porozmawiamy o sobocie na, o, w tym, na ofie. Tak. No, ale go wyłączymy. Tak. Mam wyłączyć. To wyłączam. To się żegnamy, moi drodzy. Dobrej Jeśli nocy. Jeśli więc tak, to życzymy dobrej nocy w imieniu, wymieniając po kolei profesora Daniela Boćkowskiego, Mateusza Lecha, Maćka Kapitana Lisowskiego i Pawła Jeżowskiego, który trzyma rączkę na przycisku. Jeśli się tak podobało, jest. zachęcamy do lajkowania, komentowania, subskrybowania naszych kanałów, śledzenia mediów społecznościowych, naszych kanałów i profili na wszystkich naszych social mediach, na Twitterach, Facebookach, etc. Przypominamy o tym, że jest blog Ekonomia Rosji. Można tam przeczytać fajne rzeczy. I zarówno kanał Kapitan Nisowski, jak i Kremlinka Show polecają się uwadze, pamięci i jeżeli chcecie również wsparciu naszych kanałów w każdy opisany na naszych kanałach sposób a nikt z nas nie gardzi sympatyczną, wirtualną kawką. Podziękował. Miłego wieczoru. Dziękuję. I, do usłyszenia. I, i, do a, czekajcie, czekajcie, czekajcie. No, no, no. I Proszę do zobaczenia z tymi, tak, którzy tak, będą w sobotę. Będą w sobotę. Tak. Będzie okazja się poznać. Mam kliknąć. Tu piszą, że tak już klikam. Teraz klikasz. To klikam. Cześć. Hej. Czołem.